，第236章，这是在关心我吗？因为在《心动旋律》和《放肆歌唱》上的表现，苏幼萌获得了不少粉丝和名气。这一次又在热歌盛典上获奖，无疑是让他的咖位和热度又上升了不少。特别是在热歌盛典上，一连获得三个奖项的事情，当晚就在网上引起了不小的轰动，将近有数百个娱乐新闻号同时报道了这一个新闻。今天早上。黄玉韵也给他打来了私人电话，说是不少品牌代言和商业活动都主动找上他，想要进一步接洽。虽然现在他的咖位还不算特别的高，想找他代言的品牌也不是什么国际大牌，可是那些品牌也都是国内比较知名的品牌了。这就预示着他确实慢慢火起来了。而根据他这段时间对方宇的了解，他好像并不想大红大紫，只想平淡过一生。现在的他因为《心动旋律》还在播出，所以有点人气。一旦等《心动旋律》结束，他的人气就会逐渐下降。到那时，他们两人之间的距离就会越拉越开，连同科他们两人 CP 的粉丝也会慢慢消失。他前几天就在网上看了不少资料和知乎上的答案，分析得出，明星如果成为情侣的话，如若人气或者地位无法旗鼓相当的话，那么他们这段恋情是不会被大众所看好的，并且人气低的那一方往往更加容易被网暴，从而会给人气低的那一方带来不小的压力，从而影响这段感情。苏幼萌不想变成这样，所以正坐在沙发上抱着小猫咪的苏幼萌，在听到方宇说出“傻妞越来越出名了”时。心情是很复杂的，在抱着小猫咪与方宇玩了一会儿后，他逐渐放下手中的小猫咪，挪到方宇身边。方宇还没来得及疑惑，这傻兔子又想干嘛？苏幼萌就直接贴到了方宇的怀中，紧紧将方宇抱住，满脸都是幸福感。方老师，你说，如果有一天我不唱歌了，会怎么样呢？不管如何，他不会放弃这段感情。可是让他放弃唱歌，他也从未想过。但是此时的他有些混乱，两者之间不知道该如何选择，脑袋一混，说出了这样的话。方宇不知道。他在想写什么？小兔子怎么会突然说出这样的话？只以为是苏幼萌如今人气太高，有压力了才会这样说。于是伸手轻轻弹了苏幼萌一个脑瓜崩，小声问道：“怎么了？是有什么心事吗？”“没有。”苏幼萌在方宇怀里摇头。现在的他不可能不唱歌，与老爸的约定还没完成，怎么可能放弃？以后无论两人的感情有多困难，他都会勇敢面对。以后的事情不是现在该想的。哦哟，哦哟，现在萌萌抱人是越来越熟练了呀。这是在大厅呢，其他嘉宾都在呢，你俩给我注意影响啊！反正大家都知道他俩的情况，无所谓了。不管萌萌为啥会突然说这个话，笑死我了。红科在一边一个劲的往他们这边斜眼，哈哈哈哈。红科这个大怨种虽然很惨，但还是忍不住想笑。难道这就是搞笑男吗？心动小屋内，红科原本是坐在客厅拿着电脑，好像是在办公，但是时不时的就会往方宇和苏幼萌两人这边瞟瞟。最后在看见苏幼萌和方宇两人直接抱在一起后，他彻底忍不住了，故意很大声音的干咳了两声，嗨嗨。方宇和苏幼萌两人聊着自己的。并且又重新玩起小猫，压根没注意到他这边。咳咳咳，红科干咳的声音又大了好几分贝。方宇和苏幼萌依然无动于衷，倒是将于梦凡给引来了。他原本坐在一旁默默磕他的宇宙盟主 CP 的，结果红科急嗓子直接扰了他的兴致，又担心红科吵到方宇和苏幼萌，于是走到红科身边，瞧了几眼。红科，你嗓子怎么了？红科立马将视线从方宇那边收了回来，捏了下自己的嗓子，假装若无其事的回答：“没怎么啊，可能是有点干了吧。”于梦凡立马去给他倒了一杯水，伸到他面前，喝吧，别再咳了。吵到他方宇和萌萌的甜蜜时刻就不好了。红科吃惊的看着面前递来的水杯，又迷茫的抬头看向于梦凡，心中奇怪，面前这个女人什么时候对他这么好了？他只是随意说了句口干，他就立马将水弄完了。先前对一直以为于梦凡对他有意见的，你到底喝不喝啊？不会是想我喂你吧？见红科一直不接他手中的水杯，于梦凡又将手中的水杯朝红科递了递。红科很快接过水杯，一口气将里面的水全部喝完。谢谢。现在嗓子好多了，当然，他的嗓子其实没什么事儿，主要是为了与前面的话对应起来，才这样说的。于梦凡满意的笑着点了点头，那就好，别再一直咳了，挺好，这样就没人再打扰方宇和萌萌了。不过，他这句话倒是让红科看向于梦凡的眼睛瞪更大了，他这是在关心自己吗？脑子一时有点转不过来了。就在他还在思考刚才于梦凡那句话暗含的意思时，就听见于梦凡再次开口问：“你用电脑是在忙什么？我看你忙好久了。”从吃完饭后，红科就从房间里。拿来一个笔记本电脑，一直在客厅忙活着，忙到了现在。于梦凡随口问了一句，听到这个问题，红科顿时来了精神，嘴角不着痕迹的上扬。他在这儿忙活了几个小时，终于有人问了啊，总算是有人主动问他在干嘛啦。等的就是这个时刻，不然他为什么要在大厅里面弄呢？不在房间里面一个人弄呢？我弄歌，心动旋律的主题曲，你知道吧？王导让我写一首出来，我正在弄呢。他表现的很是淡定，眼神甚至都没有离开电脑，满脸专注的模样。哦，于梦凡瞬间来了兴趣，同时。他的这句话也引来了客厅中其他人的关注，大家纷纷将目光看向红科。弹幕上，他的粉丝也都开始刷屏。哥哥真优秀啊，能让我们听听新歌吗？好想听，支持哥哥呀、啊！注意嗓子，心动小屋内
，想要了解有关《心动旋律》主题曲的事情。红科笑道：“其实不止我一个人写了主题曲。”说着，他就扫了一眼坐在沙发上的方宇。赵文哥和方宇哥也写了，最后会从我们之中挑选一首出来做主题曲。第237章，这小子什么时候写的歌？并不是所有嘉宾都知道王导让方宇他们三个写《心动旋律》主题曲这件事。苏幼萌还是因为一次聊天中，方宇告诉了他，他才知道的。所以。在场的其他嘉宾在听见红科说出这话时，大家都将视线看向了赵文和方宇，眼中满是好奇。赵文站在人群中大方承认：“嗯，我也写了一首。”一直在坐在沙发上与苏幼萌聊天的方宇，听到有人说起他的名字，也看向了大家这边，略微感到茫然的问道：“嗯，怎么了吗？”于梦凡很快的回答道：“你也参与了《心动旋律》主题曲的制作吗？”方宇和苏幼萌两人都朝他们这边走来：“对，我也参与了。”他这话顿时让直播间内的观众们都兴奋起来。毕竟方宇的写歌能力如何，这是大家有目共睹的事情。由他创作的两首歌曲都获得了奖项，这也是不争的事实。许多方宇的粉丝都期待着他的新歌呢。节目组是会选人的，让方宇来写主题曲，绝对是明智的选择。可是前两天看直播的时候，听到有一次方宇和苏有萌聊天，说是王导前天才找到方宇呢。我有看微博消息，好像一开始节目组指定了红科和赵文两个人，是后面才叫上的方宇。节目组会玩啊。看见方宇火了，所以就知道带方宇一起玩了。不过也好，我们粉丝有耳福了。反正现在还没到评选主题曲的日子，方宇还有足够的时间写歌，支持红科哥哥，科科加油啊！赵文，你最棒。方宇的粉丝还歇会儿吧。方宇收到通知太晚了，红科和赵文差不多已经将歌曲写出来了。方宇估计还没找到灵感呢。我承认方宇的创作能力很强，不过这一次就很难说。直播间弹幕上。三家粉丝都在力挺自家偶像，许多网友都在质疑方宇能否在最后评选之前将歌曲写出来。就算写出来了，可能品质也会赶不上早就收到通知的红科和赵文。网友们的担心也不是没有道理的，毕竟在一般人看来，写歌是一件非常繁琐又艰难的事情，需要大量的时间来进行堆砌。赵文和红科两人时间充裕，可以将歌曲一而再、再而三进行修改完善，可是留给方宇的时间却没有这么充足。心动小屋内，红科笑着看向方宇，心里的算盘珠子打得叮当响。来到心动旋律后，他拿到私人手机的时间少，但是每天晚上拿到私人手机后，他都会上网看一下有关网友们的言论，就发现好多网友都在拿他和方宇进行对比，甚至有许多网友将他们两人身上的优点、缺点等等之类的全部罗列出来进行一对一比较，最后得出的结论是红科不太行，苏幼萌还是选方宇好。对于一个20岁正血气方刚的年纪，怎么可以被说不行？所以他才会在方宇面前有如此大的好胜心，只是想为自己证明。当然，他也承认。方宇在写歌方面确实有几把刷子，他其实也是佩服的，只不过作为情敌，稍有点不太想承认这个事实。要是承认方宇流弊，岂不是反向承认自己不行了？不可以，坚决不可以，才会找了今天这么一个机会。他手上的主题曲大致已经全部完成，当然，整首歌并不是他一人完成的，毕竟他走的是人气偶像路线，不是创作型歌手，原创能力比较弱。但是他对这首主题曲早有准备，请了一个很出色的幕后团队，金牌词曲创作者为他写歌作曲，后期团队也是知名的。而他本人也参与了本次创作，但是参与的不多，到时候多给创作团队点钱。等歌曲正式发布出来后，他会在歌曲创作者那栏上加上自己的名字，表明改歌曲是共创就行，并不会有人纠结这首歌到底是谁写的，歌好就行。这也是红科为何对自己的歌曲如此自信的原因。他有一个出色的团队和充裕的时间，这就是他的优势。而方宇虽然能力很强，却是孤军奋战，这一次在时间上也占了下风，于是笑着对方宇说：“方宇哥，不知道你的歌曲写出来没？”还有赵文哥的歌曲写的怎么样了？要不要提前唱出来，让大家点评一下，看有没有什么地方不足，也能及时进行修改啊？方宇收到通知到现在，满打满算才两天。昨天一整天，方宇都在忙着热歌盛典的事情，就凭今天一天的时间，估计也写不出来像样的东西来。赵文，我的歌也写的差不多了，只需要对细节方便进行修改一下也行，让大家点评一下也可以，能知道哪些地方还有不足，看可不可以改正吧。听到赵文这样说，红科再次问方宇：“方宇哥，你呢？歌曲写出来了吗？”所有人的目光都看向方宇，方宇笑道：“写出来了，不过还没编曲。他先前只是在犹豫，到底该选哪首歌做主题曲好。现在已经决定选哪首歌了。恋综的主题曲，自然要用一首甜甜的歌才行。其他不知情的人对方宇这个回答的反应可能并不是很大。可是苏幼萌却在方宇说出那四个字后，双眼都睁大了不少。他记得昨晚从热歌盛典回来时哟，他问他歌写出来没，他的回答都是没写。今天几位嘉宾们又都在茶室闲聊了大半天，怎么就写出来了呢？按理说，方宇几乎没时间想主题曲才对啊。”直播间内的观众们也没看见方宇写主题曲，看到的只有方宇喝茶睡懒觉的画面。对此，弹幕又多了起来。不是，方宇这小子什么时候写的歌？两天时间，能写出啥呀？是我的错觉吗？感觉方宇整天都在无所事事呢。他咋就写歌了？可能是在撑面子。毕竟在萌萌面前，总不好输给红科这个情敌吧。但是我感觉方宇不是这样的人啊，他可能是真写出来了。
，毕竟方宇确实有才华。不过质量怎样就难说了，还是得看红科和赵文了。心动小屋内，红科也是小小的震惊了一下，这么快啊？不愧是方宇哥呀、啊，先捧杀，然后继续说。那方便我们一起在直播间内唱出来，让大家点评看看吗？再次的嘉宾都盯向了方宇，苏有萌满脸担忧，方宇倒是觉得无所谓，反正总是要让大家听见的，早点晚点对他来说没差别。嗯，可以啊，我们去琴房吧，哪里有乐器？第238章，很难取舍。第三分之一夜，很快，一群人就往琴房走。那里有很多乐器，除了钢琴，还有吉他、架子鼓、键盘等等，都是有的。在去琴房的路上，大家都在前面走，唯独方宇和苏幼萌走在人群后边。苏幼萌凑到方宇身边，小声问：“你真写出来了？昨晚我问你，你不是说没写的吗？”他小力扯了扯方宇的衣角，两只水汪汪的大眼睛中带着不少疑惑和担忧。两人靠得很近，近到方宇能闻到苏幼萌身上淡淡的花香，很好闻。嗯，才写好不久，对他来说。写一首歌，就是从地球曲库中挑选出一首满意的歌出来，并花不了多少时间。可是苏有萌不知道这些，在他看来，想要写出一首好歌曲很难，就算一开始写了出来，后面也需要不断的修改优化才行，这都是耗费时间的事情。就算是方老师，也需要花上不少时间吧，不用勉强的。王导才通知你写主题曲这件事，就算你没写出来，大家也不会说什么。走在他们两人前面的于梦凡听到两人的对话，也是停下脚步，转头对方宇说：“没错，萌萌说的没错。”红科他就是小孩子心性，他总觉得红科才二十岁，很多方面还不够成熟。方宇笑道：“没事，我的歌确实已经写好了。”这时，他们几人也都走到了琴房内。赵文看着里面的各种乐器，问道：“谁先唱？”说完，又分别看了红科和方宇一眼，等着两人发话。红科急着表现自己，迫不及待的上前说道：“我先来，我先来。”方宇没有异议，他想先，那就让他先来吧。那赵文，你第二个吧，我得酝酿一下。他担心，一旦自己将歌曲唱了出来，他们两个会被打击到。没有信心再唱了，还是等他们两个先唱吧。赵文看向方宇，不知道方宇的打算，还以为是方宇在这么短的时间内没能将歌曲写好，想要趁着这点空隙加急将新歌琢磨完整呢，所以没有说什么，点头答应了。换做以前，他肯定会开口对方宇一番质疑，但是相处这么多天，他对方宇的能力是没有什么可质疑的了。再加上他这段时间经常在拿到自己的私人手机之后，都会上网看一下网上对自己的评价，他发现曾经他以为的一些很绅士、高贵的动作和话语。在网上被喷得体无完肤，甚至网友们还给他冠上了一个“油”的标签。所以这段时间他改了许多。有时候身为明星，在大众面前需要装，装着装着就忘记了原本的自我。现在的他倒是慢慢在脱掉那层外衣，做回自己。在方宇让赵文第二个唱时，已经坐到钢琴面前的红科也朝方宇看了一眼，心中也觉得是不是方宇的歌有点问题，故意拖延时间，不敢唱。不过他没有纠结这个事情，立马就将双手放上钢琴琴键，深吸一口气，不说其他的。红科作为新生代流量偶像，长得确实帅，人又年轻，穿着打扮也很时尚。用如今网上流行的话来形容，就是妥妥的小奶狗、小鲜肉。往钢琴面前一坐，整个画面看上去确实不错，很养眼。立马有一大片观看直播的观众被他迷住，在直播弹幕上飘“帅”这个字。琴房现场，围观的大家也都开始鼓掌欢呼。在一阵掌声中，红科的手按在钢琴上，缓缓发出曲子，现场也立即安静下来。在大家的聆听中。红科状态非常好的演唱完了自己的歌曲，难怪红科这么着急，想要表现自己。不得不说，他这首歌曲，无论是从曲子、歌词上，都很适合红科，就像是给红科量身定做一样，是一首轻快的情歌，整体来说很不错，听得出来是一首用心制作。啪啪啪，他的歌曲唱完，其他嘉宾们都很捧场的给予了掌声，挺不错的一首歌。赵文夸奖道：“很好听啊。”于梦凡真心说道。在场的嘉宾一一对红科刚才的歌曲进行了夸奖，同时直播间弹幕也是如此。好听，好听，好听！哈，哥哥唱歌真好听，耳朵怀孕了。听说科科这首歌有找金牌词曲家周玲来进行创作呢，不过科科也参与创作了的。周玲和红科一起创作出来的吗？你是说那位一年最少会出四首大爆款歌曲的周玲吗？对，就是他，在我心中仅次于丹青的存在了。开局就来这么狠的，那赵文和方宇压力岂不是很大？赵文再怎么说，写歌时间充裕，方宇就难了。这样看来，方宇压力最大，也不知道他在这么短的时间内。能写出一首什么歌来？直播间内的观众们讨论的火热。琴房内，红科已经从钢琴前起身，赵文坐了上去。现场再次响起一片掌声。赵文在掌声中唱出了自己为《心动旋律》写的主题曲。赵文本身就本身就会写歌，创作型歌手。他本人平时就经常进行歌曲创作，自己几首很火的代表作中，除了有两首是丹青写的外，其余有三首都是他自己写出来的。其余还有一些由他写的不温不火的歌，不算。总共写歌数量不少呢。只不过丹青为他写的那两首是他所有歌曲中。最火的存在，至今他都没能写出一首可以超越那两首的歌出来。这一次，他写的《心动旋律》主题曲质量也很不错，只不过整体听来
，还是要比红科那首差点。赵文这首歌也很好听啊，一时不知道该选哪首了，两首都不错呢，很难取舍呢。要不节目组干脆点两首都用作主题曲吧，还是觉得红科的那首更有感觉，就选红科的吧。再怎么说，红科的那首是有周玲老师参与的，质量当然更加不一样呢。虽然方宇还没唱，但是我已经做好选择了。就红科那首，这方宇用一天不半天吧，写出来的歌还需要唱吗？周林老师都出马了，楼上的别太舔了呀。方宇先前几首歌可不比周林的歌差，就是支持方宇，方宇加油。此时赵文起身对方宇笑道：“轮到你了。”方宇笑着点头，好。第239章，简简单单。方宇没有像红科和赵文两人那样坐到钢琴面前，而是来到了电子琴前，非常随意的用手指在电子琴上扒拉了几下，试音。红科看着方宇，全身散发着随性的气息，完全没有一丝紧张感，不由得让他皱了下眉。他对自己的作品这么自信的吗？不只是他，在场的所有人和直播间内正在观看直播的观众们都差不多和他一个想法。而方宇在电子钢琴前坐下，笑道：“我给大家唱的这首歌叫《简单爱》。”说完，他又刻意的朝苏幼萌看了一眼，然后收回视线，开始弹奏。正在观看直播的网友们，哪个不是拿着放大镜在看直播，立马就捕捉到了方宇眼神的小细节，瞬间引来一片弹幕式尖叫啊！有有有有，宇宙盟主 CP 粉表示又磕到了呀！方宇，还是你小子心机啊！琴房现场，其余嘉宾间，方宇看苏幼萌，也都不由自主的瞟了苏幼萌一眼，大家心知肚明，方宇这个眼神的含义。苏幼萌全程目光都跟着方宇在跑，在方宇看向他时，他自然也看到了方宇的目光，如雪一般白净的脸蛋上顿时浮上一抹绯红，害羞的将小脑袋往下低了低，但是心中却很是欢喜。方宇纠结了好久，最终还是选了这首《简单爱》。恋综嘛，就应该唱一些冒着粉红泡泡的。欢快点的小甜歌，酷甜酷甜的那种最好。而这首《简单爱》是周杰伦歌曲中的甜歌之一，质量肯定是没什么好质疑的。曲调轻快，也很适合夏天。叮叮，前奏响起，苏幼萌和云雅彤两人的眼睛一亮，单单是这个前奏就让他们感到惊艳。虽然是一直重复那几个音节，但是并不会让人感觉腻，反而给人一种充满活力的感觉，让人听后心情愉悦。赵文和红科两人互相对看了一眼，不太敢相信这样的前奏会是方宇只花了两天，甚至可能不到两天写出来的，特别是红科。脸上的笑容都少了几分。本来他是想乘着这个机会装一波的，不会反倒给方宇铺路了吧？不过现在还只是个前奏，再往下听听看。而其余四个女嘉宾，光是听这个前奏，就对方宇接下来要演唱的内容满怀期待。方宇的歌声响起，说不上为什么，我变得很主动。若爱上一个人，什么都会值得去做。我想大声宣布，对你依依不舍，连隔壁邻居都猜到我现在的感受。方宇才开口唱，大家就有了一个统一的反应。嗯，现场的嘉宾几乎都在心中疑惑的，嗯，了一声。第一次听这种唱法呀，这是什么新潮的唱法？这含糊的吐词，这慵懒的唱腔，是怎么回事？他们还是第一次听到有人像这样唱歌。不但与方宇先前唱的歌曲风格不一样，就连整个歌坛都找不出第二个这样唱歌的人啊，倒是有点意思。与方宇那懒懒散散的风格倒是很大。河边的风在吹着头发飘动，牵着你的手，一阵莫名感动。我想带你回我的外婆家，一起看着日落，一直到我们都睡着。摄像师也很会来事儿，专门将镜头转向了苏幼萌，对着苏幼萌拍。就看见苏幼萌聚精会神的看着方宇，非常认真的听着方宇唱歌。原本就已经泛着红晕的脸颊，此时变得更红了。方宇在歌词中唱到的许多事情，都是他们两人已经做过了的。在听到这些歌唱时，他的脑海中就会主动浮现出那时他们俩在一起的场景。当时做的时候不觉得有什么，可是现在回想起来，心里甜蜜的同时，竟然会有点不好意思。再加上这首《简单爱》，无论是从曲子还是歌唱，都很小清新，就像是在唱青春期没有掺杂任何杂质的恋爱，是美好，是单纯。我想就这样牵着你的手不放开，爱能不能够永远单纯，没有悲哀？就连赵文和红科几人都听得入神了。他们身为明星，无法像普通人那样正常恋爱，甚至在圈内，一些明星的婚姻都是一场算计。在听到方宇唱的这首歌后，他们开始向往美好、平淡的爱情，不需要多轰轰烈烈，就像歌词中唱到的那样，一起牵手在河边走走，聊聊天，看看日落，简简单单，平平凡凡，只要彼此都喜欢着对方就行。17岁那年的爱情可能是最真的吧。进入社会后的爱情已经变味，所以才会在听到方宇这首歌后，心中感慨良多。刚开始他们还在想，方宇这种嚼字不清晰的唱法会不会翻车，现在听下来反而觉得多了一丝韵味。我想就这样牵着你的手不放开，爱可不可以简简单单没有伤害？你靠着我的肩膀，你在我胸口睡着，像这样的生活，我爱你，你爱我。方宇在唱到最后两句时，再次抬头看了面前的苏幼萌一眼，这一次苏幼萌在害羞，都没有立马将眼神闪躲，而是勇敢的与方宇对视着。于梦凡看看方宇，又看看苏幼萌，捂嘴憋笑，然后用胳膊轻轻撞了旁边的苏幼萌一下，然后凑到他耳边：“哦哟，哦哟。”苏幼萌这个时候本身就已经很害羞了，被于梦凡这么一逗，更加不好意思起来，脸颊连带着耳朵全都红了。正在观看直播的宇宙盟主 
就像是过年一般。磕疯了，一位在唱情歌，一位在下面脸红，这也太好磕了吧！给我原地，我结婚好吗？方宇，你小子就唱吧，唱情歌，谁能唱得过你啊？给老子绑死，打个死结！这首歌真好听啊，谁来跟我谈一场简简单单的恋爱啊？方宇这个唱腔有点意思，刚开始听还有些不习惯，后面越听越有味道，好听。方宇演唱结束，现场响起一片掌声，而且还是赵文带的头，好听。虽然同为竞争对手，但是赵文坦荡，方宇唱的确实好听啊，不想承认也得承认，这是事实。他开了个头，其他人也纷纷开始夸方宇唱的好。云雅彤站在人群外面，看着大家都面带笑意夸奖方宇，他也挤出了一丝笑意。歌曲中的简单爱情，不单单指的是物质上，还有精神上。他又看向苏幼萌，明白了，方宇为什么会喜欢苏幼萌了。他们两个确实很配。苏幼萌单纯的性格是方宇想要的。突然庆幸自己没有正面对方宇表达心意，方宇性格大条，应该也没察觉到他的心意，这样也好，以后就让自己对方宇的心意藏起来，也许他们两个还能好好的做朋友。第240章，真不拿他当人了。面对大家的夸奖和掌声，方宇笑着从电子琴面前站起身来，笑道：“谢谢大家，谢啥呀、啊？我们又没可以夸你，说的都是真心话呢。”谭渊拍了拍方宇的肩膀，笑道：“对啊，真的很好听，这首歌真是你这两天写出来的。”徐佳悦感到不可思议的问了一句：“是的。”之前也不知道王导会让我为心动旋律写主题曲，想想也是。方宇前天才知道要写主题曲的事情啊，他总不能有未卜先知的能力，然后提前将歌曲写歌背着吧？不现实。所以刚才那首《简单爱》真的是他只花了两天就写出来的歌啊！其他嘉宾看方宇的眼神变得怪异，像谭渊、于梦凡、徐佳悦几人不是歌手，对刚才演唱的三首歌可能听不出其中细节，但是他们还是能够听出那首歌更好听的。很明显，方宇所唱的那首听起来更容易让人心情愉悦。甚至在听歌期间，会不自觉的嘴角上扬。方宇演唱的那首歌，仿佛拥有魔力，光凭这一点就能够让不懂音乐的他们知道，方宇那首歌是绝对的好歌。而赵文和洪科演唱的那两首歌，没有给他们这种感觉。其余几位懂音乐的嘉宾更不用说了，他们能够很直观的听出这首歌曲好在哪。仅仅只是这首歌曲的作曲，他们就很难超越了。最主要的是，这首歌曲方宇压根没花多少时间就写出来了，这是最最恐怖的。洪科全程沉默，没有说话，他也无话可说。合着弄了半天，反倒被方宇给装到了。关键是，你个方宇到底有没有心啊？一首恋综主题曲，怎么就被你唱成了私人表白曲了呀？唱个歌还得看又萌两眼呢，真不拿他当人了。他意见很大，但也只能憋着。方宇刚才唱的那首歌确实很不错，是他技不如人，也怪不了别人。只是网上估计又得说他不行了，心累。弹幕也疯狂刷了起来。方宇流弊啊，两天时间就写出来了呀、啊，简直神了。不是，方宇，你什么时候背着我们写的歌呀、啊？我们怎么都没看见呢？就是说呢，也许。他写这首歌压根没要两天呢，你看他这两天怪忙的，不是睡觉就是参加颁奖典礼。先前还在纠结是选赵文的那首还是选红科那首，现在方宇的歌一出来，前两首瞬间就不爱了。先前红科的粉丝不是还在吹吗？说是又金牌词曲家周玲参与制作的，现在再看还是方宇厉害啊，确实很厉害。先前别人说方宇有才，我还有点怀疑，现在真的折服了。重要的不是歌曲好听啊，重点是那么短的时间内还能写出这么好听的歌来，爱了，爱了。方宇的这首《简单爱》让我想起了高中时期的初恋，那个时候的真的很美好，可惜回不去了。本来大家对方宇能写出精品歌曲的希望没多大的，毕竟他确实才收到王导通知没两天，甚至许多网友都做好了在红了和赵文两人之间做选择的准备，连有一些方宇的粉丝都开始摆烂了，觉得方宇不管唱成什么样都无所谓了。红科的歌那么好，多半方宇是没机会了，恐怕只有一部分方宇的粉丝还在坚持相信方宇。但是让所有人都没想到，方宇会唱出一首如此惊艳的歌，这样的一首。简单爱拿出去，谁会相信是两天内写出来的？质量实在是太高了。所以说啊，你方宇还是你方宇。王导坐在导演室内，看着直播间内满屏飘着“方宇”和“简单爱”几个字，不由得感叹：看来大家已经帮我们把主题曲提前选出来了呀。本来他原定计划是再过个15天，将三首歌放到网上，让网友们票选的。结果今天他们像这样一来，看来得提前进行票选了。虽然已经预料到结果，不过该走的流程还是要走的。当初临时决定让方宇加入到写主题曲的行列来，真的是明智之选啊！同时，在京都某小区内，红科的经纪人下班躺在床上，正在观看《心动旋律》。他本来是想看看红科在节目上的表现的，结果正好看见了方宇三人唱歌的画面。身为一位经纪人，随时都在注意着娱乐圈内的动向，自然听说说方宇这号人。这段时间，方宇的名声可大了，他不想注意都难。但是他没有特地去了解方宇，只是听说了一些小道消息，说是方宇身为一个素人。要比娱乐圈内许许多多的创作型歌手都要厉害。他在听到这些传言时，心里还在想：能有多厉害啊？现在算是亲眼看见了一首《简单爱》与金牌词曲家周玲写的歌曲比起来，竟然毫不逊色，甚至还超越了，瞬间激起了他想去听方宇其他歌曲的冲动。于是立马拿出手机
，江方宇自己唱的歌和写给苏有朋的歌曲全部听了一遍。听完后，他沉默了一会儿，再次看向了心动旋律直播，看向了上面的红科。小柯呀，你糊涂啊？跟他比什么歌呀？赶紧跟他搞好关系，让他帮你写歌呀！不行，等红科他们下播后，他一定要给红科打个电话，重点说下这个事情。琴房内，方宇被大家众星捧月般热情的夸奖搞得怪不好意思的，笑道：“好啦，别再夸了，不然我得飘了。”时间不早了，大家赶紧去休息吧。方宇继续说。赵文看了眼手表，惊讶道：“我们搞了这么久啊，已经晚上九点多了。”谭渊，这个点是该休息了，差不多要下播了吧？大家你一句我一句聊着往小屋内走去。方宇依然是慢悠悠的走在最后，苏有萌则是和于梦凡走在一起。也许是刚才方宇唱歌一直看他，搞得他有些不好意思了，所以这次没和方宇走一起。不知道和于梦凡两人说些什么呢？方宇看着苏有萌的背影，无声的笑了下，回到房间，冲完澡后，他并没有立马睡。而是继续写《仙剑一》的歌曲，昨晚将一直很安静给写了出来。女生的歌，她唱不合适，得找个时间去将这首歌的歌曲小样录制下来，然后等其他几首歌都写出来，小样录制好后就通过。单亲的号一次性发不出去，看能不能找到合适演唱的人。第241章，人难做，狗粮难吃啊。第二天，方宇倒是起了一个早，也不是他自己自愿的，被王导让人给喊起来的，主要就是想让他尽快将《简单爱》整首歌给录制下来，好放到网上进行投票。有节目组的帮助，方宇半天的时间就将歌曲整个录制了下来。回到心动小屋，已经是下午三点左右了。进到大厅，直接就朝厨房走去，拿了一罐可乐，然后来到沙发前，一屁股坐到沙发上，让整个人陷进沙发里。七，然后再将手中的冰镇可乐打开，一口气喝掉半罐。哈、啊，爽！大夏天的，就是应该坐在空调房里喝冰镇可乐，和他一起录完歌。进门的赵文和红科见方宇开冰箱拿了可乐，躺到了沙发上，他们两人对看一眼。也学着方宇一人拿一罐可乐，坐在了沙发上，甚至学方宇的姿势瘫在了沙发上。三个人在沙发上瘫成了一排，整整齐齐。红科喝了一口冰镇可乐，哈，真爽啊！赵文同意的点头。难怪方宇这个老六没事就喜欢拿一罐可乐往沙发上瘫，原来真的这么舒服啊！哈哈，红科和赵文被方宇带跑偏了呀！红科这个逗逼，怎么回事？昨天还当方宇是情敌，怎么今天就跟他混一起了？感觉他就是想一出是一出，没那么多心眼子，觉得打不过就加入呗。你别说，我也想像方宇这样喝着可乐躺沙发呀。可乐还没喝完，苏有萌在琴房练完歌曲，准备来冰箱拿水润嗓子。一进门就看见他们几个躺在沙发上。你们录完歌回来了？苏有萌拿了一瓶矿泉水朝他们走过去。嗯，回来了。方宇慵懒的回应了一声。苏有萌看着方宇，眨巴了几下眼睛，然后走到方宇身边，将自己纤细白皙的右胳膊伸到方宇面前，看。方宇瞟了他伸过来的胳膊一眼，皮肤细嫩有光泽，保养的很好。于是回答道：“嗯。”皮肤很好，他虽然不太明白小兔子为什么突然要将胳膊伸到他的面前给他看，但是一般女生都会喜欢被夸奖，他直接开口夸就对了，准不会出错。而且他说的也是实话。苏有萌瘪了瘪嘴，将自己的胳膊又朝方宇伸了伸。我不是要你看我胳膊了。方宇将身子坐直，望着苏有萌，那是女孩的心思真难猜啊。苏有萌用另一只手点了一下自己胳膊，语气中带着委屈和撒娇。你看这里，今天一不小心撞到钢琴架上了。方宇仔细往苏有萌指的那个地方看了一眼。是一块淤青，黄豆大小，不仔细看可能都看不见。方宇看着苏有萌胳膊上的嘛大的淤青，愣了一下。小兔子这是在向他撒娇。没等他说什么，苏有萌又继续撅着嘴说：“再不给你看，他就好啦。”所以我赶紧来给你看一眼。说着说着，就往方宇身边挤，想要跟方宇挨着坐。方宇坐在沙发的最边上，靠着沙发扶手。苏有萌不管三七二十一，往方宇和沙发扶手中间的缝隙中挤。方宇一愣，意思就是赶紧安慰我，再不安慰淤青就要愈合了，是这个意思吧？旁边瘫在沙发上的红科和赵文满脸嫌弃的看着方宇和苏有萌两个，喂喂，你们两个秀恩爱，可不可以考虑一下他们两位单身狗的感受啊？这是直接无视他们两个了吗？方宇见苏有萌想挨着自己坐，就往一边挪了挪，让出一个位置来，并且拿起苏有萌的胳膊，仔细查看那个马上愈合的淤青，下次小心点。他实在是不知道该怎么安慰女生，哪怕心里明白苏有萌是在向他撒娇。说完，他又抬眼看了苏有萌一眼。心中确实感觉自己刚才那句“下次小心点”有点无力，于是绞尽脑汁又说道：“你想看魔术吗？”女孩子看见魔术应该会开心吧？嗯，苏有萌歪头，疑惑的看着方宇：“魔术？方老师还会魔术？”苏有萌的眼睛顿时亮了起来：“会几个？你要看吗？要看，要看。”苏有萌疯狂点头：“方老师好厉害啊！”瞬间化身方宇的小迷妹，对方宇一顿夸。旁边的赵文和红科也来了兴趣，他还会魔术。红科惊讶的问赵文：“赵文摊手，不知道啊。”看看他等下玩什么花招吧。很快，方宇就找来了一个不透明的帆布袋和两块布，一块黑色的布，还有一块白色的布，将这三样东西展示在苏有萌面前，来检查一下。帆布袋是空的
。对，方宇还不忘在镜头面前展示了一下自己的魔术道具。观看直播的大家也看好啊，没有动过任何手脚，刚才随便翻找出来的道具。那么接下来我要开始展示我的魔术了。苏幼萌满脸期待的看着方宇，赵文和洪科也目不转睛的注视着方宇这边。方宇将手中一白一黑的两块布放入帆布袋中，这是一块黑色的布，放进去，然后是白色的布也放进去，将两块布都放进帆布袋后，方宇还有模有样的像电视上那些魔术师一样，对着帆布袋打了个响指，神秘兮兮的说：“猜猜，等下帆布袋中会变出什么来？”苏幼萌第一个捧场的，鸽子吗？电视上经常能看见从帽子中变鸽子的魔术。洪科也忍不住抢答：“水果，或者真是鸽子。”赵文年纪大些。比较理性，很明显，他们小屋内没有养鸽子，于是猜测道：“是玫瑰花吗？”方宇这个闷烧，看来是早有准备啊。方宇对大家的回答笑而不语，继续保持神秘，对着帆布袋做着施法的手势。直播弹幕上也都开始猜测方宇到底会变什么出来。看方宇这架势，真的会魔术啊？不会真的是鸽子吧？怎么可能凭空变出来啊？玫瑰花也有可能哦，也许提前将玫瑰花藏在身上呢。夏天他们都穿着短袖短裤，藏哪啊？就在大家疯狂猜测时，方宇的手终于伸进了帆布袋，并且说道：“谜题要揭晓了哦。”苏幼萌蠢蠢欲动，期待更甚。话音刚落，方宇就从帆布袋中拿出一片白色的布，笑道：“噔噔噔噔，刚才放进去的黑色布变成了白色。”紧接着又拿出来一片黑色的布，刚才的白色的布变成了黑色。好了，魔术表演完毕。他对着镜头鞠躬，多谢观看。笑容在苏幼萌脸上凝固，不止他，赵文、洪科，还有观看直播的上千万网友的笑容都凝固住了。这哪是魔术啊？这不就是将两块布放进去又拿出来了吗？什么啊？这是什么魔术啊？明明就是将两块布放进去的顺序和拿出来的顺序换了一下嘛！苏幼萌将沙发上的抱枕砸向了方宇，方宇一个闪躲，给躲开了。怎么不是魔术呢？你就说是不是变了吧？顺序变了也是变啊，变你个鬼了！苏幼萌再次大笑起来，扑过去想要用小拳头捶方宇，方宇拔腿就跑，苏幼萌在后面变笑变追，就像是小孩子打闹似的。沙发上的洪科和赵文两人一脸吃了苍蝇的表情，到底有没有人能照顾一下他们两个单身狗的感受啊？人难做，狗粮难吃啊！第242章，他的选择不会后悔。方宇几人在客厅玩变魔术游戏时，节目组的工作人员找到云雅彤，说是他的经纪人一连给他打了好几个私人电话。虽然现在嘉宾们的私人手机还在节目组手里，但是如果发现嘉宾的私人手机上有人一直来电的话，节目组会判定对方可能是有急事找嘉宾，然后就会主动将嘉宾的私人手机交给对方。解决完急事后，再送回节目组进行保管。你的经纪人给你打了好几个电话，看你的来电显示，应该是你的经纪人。节目组担心有什么急事，所以干脆将你的手机拿来了，你先处理好，再将手机还回来。节目组看着面前有些猛的云雅彤，将他的私人手机递给他，并对他解释道：“云雅彤这才明白缘由，笑着接过工作人员手中的手机，谢谢。”然后就拿着手机进了房间，并且回拨了经纪人的电话：“程姐，是有什么事吗？”程莲是他的经纪人，他们两个只是工作关系，平时除了工作交接，基本上没什么联系。当然有事。你现在上的那个恋综，是不是有一位素人叫做方宇？嗯。云雅彤点头，心中不禁奇怪：不是说有事要找他吗？怎么会开口就提方宇？不过他没问，静静的等着程莲继续往后说。你应该知道他的写歌能力吧？上恋综以来，他写的每首歌都在网络上爆火。云雅彤也是靠着他写的歌，一连获得三个奖项。程莲继续往下说：云雅彤，嗯，知道。程莲，他给恋综写的主题曲，刚上传网络没多久，又引起了不小的轰动。你们节目组是准备了三首歌让网友们投票吧？他的那首歌遥遥领先，云雅彤不知道他说这么多大家都知道的事情是要干什么，只要又嗯了一声，表示他有在认真听。你难道还没意识到问题所在吗？程莲一副如此不可教的神情。云雅彤在娱乐圈混了这么多年，程莲已经将话说到这份上爱了。他要是还猜不出对方什么想法的话，那他这几年算是在娱乐圈白混了。你是想让我帮你签下方宇？云雅彤面色瞬间凝重起来，不可能的，他不会同意。先前天花娱乐要签他，还是梦琪亲自找他，都没同意。但是。你不一样，你属于近水楼台，整天和方宇在一起参加恋综，你就不会去勾搭他，让他喜欢你，心甘情愿因为你而同意签约我们公司吗？程莲说的理所应当，没有丝毫觉得有什么不对，听得云雅彤却不由得皱起了眉头。尽管程莲说的很委婉，但是他也能听得出，这是让他去光明正大的勾引方宇，动动嘴想说些什么，却没说出口。他在公司只是一个二线歌手，再加上他已经快一年没有发布新歌曲了，人气在往下掉，再加上他的性子比较胆小懦弱，不争不抢的。所以，并不是很受公司重视。如今，仅仅只是靠着心动旋律，这个恋综续着命。程莲能对他说出这样的话，并不稀奇。毕竟，他对公司来说，本就是一个工具人。云雅彤沉默着没有说话，程莲则还在不断的给他说着其中利弊。雅彤，我这也是为你好。方宇的价值，大家都看得见。红科那首写歌《心动旋律》的主题曲，有周玲参与吧？大家都说周玲是仅次于丹青的存在，但是现在，方宇的歌曲竟然比
，你如果能够想办法让他签进我们公司，公司绝对不会亏待你，以后你的资源肯定会很好，说不定公司还会力捧你，而不是那个池兰。池兰和云雅同一个公司，两人是同一个选秀出来的，签约进同一个公司，但是不在同一个经纪人手上。在选秀时，池兰的排名没云雅同高，可是进公司后，池兰更会讨领导欢心，资源不断。云雅同刚开始进公司时还是有不少资源的，但是因为他性格原因，他的很多资源被池兰抢走。如今池兰的咖位倒是比他高许多，不得不说，成连说的让他很心动。每个人进娱乐圈都是抱着大红大紫而来的，身为歌手，谁不想自己的歌曲能被更多的人听到？云雅彤自然也想，她生在普通家庭，没人能够帮她，她没有人能依靠，自然希望公司能多给她点资源。这次的恋综也是她求了好久，自降身价低片酬，节目组才让她进来。本来是想靠着与一线歌手赵文炒 CP 长点人气，可现实总是让人意外。他对方宇有了心动的感觉，一旦心里有了别人，就不再愿意与其他人吵 CP 了，否则会让他有种背叛了自己感情的错觉。于是与赵文的 CP 吵不成，人气也没涨上去。这个恋综上的事与愿违，他很想要公司的资源。如果他的人气再涨不上去的话，他可能就要调出三线，或者再没机会翻身了。不过他沉默了一会儿，还是开口对程莲说：“我做不到。他要是真的让方宇签进公司，恐怕对程莲的好处也不小，所以才会这么着急找上他吧？”什么？程莲对他这个回答很少吃惊。你在说什么胡话？这么好的机会不要了吗？池兰那么嚣张，你就不想压他一头吗？云雅彤摇头，我没说胡话，我不会去做那种事情。尽管娱乐圈再肮脏，他也不想肮脏到方宇和苏幼萌身上。方宇和苏幼萌是很好的两个人，他不会去做破坏两人感情的事情。况且他有自知之明，方宇不会喜欢他的。而且方宇喜欢的是自由和平淡，不应该被公司束缚。程莲见说不通了，也就不再继续说了，而是深吸一口气，语气不太好的说：“行，到时候别说我没给机会你啊。”是你自己不抓住的。还有，你先前说要发布的新歌准备的怎么样？不管怎样，他也是云雅彤的经纪人。现在云雅彤的人气虽然比不上一线歌手，可是也算是一位有着不少粉丝的歌手了。他们两人利益互通，不可能翻脸。前天我和徐老师联系过，说是歌曲马上就写完了。说到这个，云雅彤的语气又轻松了些许。算你运气好，徐辉成居然愿意帮你写歌。你在恋综没能火起来，我给机会你也不要，就只能靠这首歌，看能不能翻身了。程莲说完，就直接将电话给挂了。云雅彤坐在床上，望着已经黑屏的手机，发呆了许久，最后默默的起身下楼，将手机再次交给了节目组。他的选择，他不会后悔。第243章，牵手。刚才的魔术不算，你再表演一个吗？苏幼萌抱着方宇的胳膊甩来甩去，身子也随着胳膊的摆动在小幅度的摆动。云雅彤从楼上下来，就看见大厅中热热闹闹。赵文见云雅彤下来，走过去给她打招呼，下来了。嗯，云雅彤点头回道，然后看向方宇和苏幼萌，他们这是？说起这个。赵文忍不住笑了，方宇啊，说是要给幼萌表演个魔术，结果就云雅彤，估计方宇变的魔术也不正经吧？以他的了解，方宇就是个不按套路出牌的人。他的话刚说完，就看见方宇在苏幼萌软磨硬泡中终于妥协。那你这次要看好了呀，我最后再给你表演一个魔术。方宇宠溺的看着苏幼萌，苏幼萌听见方宇的话，眼睛再次亮了起来，期待起方宇接下来的表演，会是什么表演呀？变鸽子吗？方宇看了苏幼萌一眼，心中奇怪，这只小兔子是对变鸽子有什么执念吗？然后再次拿起了他先前那个魔术中用到的道具，一个帆布包，还有黑色的布和白色的布，还是这两块布啊！没动过手脚，帆布袋也是好的。他再次将手中的道具拿到镜头前展示了一番，然后递给苏幼萌：“你来为大家检查检查。”苏幼萌非常熟练的再检查了一遍，学着方宇的动作，也在镜头前面展示了一遍。大家，我检查的很仔细哦，是真的帆布包和布，难道还有假的呀？方宇觉得好笑，接过苏幼萌手中的道具，装腔作势道：“检查完。”那我就要开始表演了。说完，又将那两块布放进了帆布包中，继续讲解。这次呢，我会将这两块纯色的布变成有花纹的布，大家不要眨眼，仔细看好啊！苏幼萌再次小鸡啄米般点头，完全忘了先前上当的事，依然满怀期待和信任的望着方宇的手。真能将纯色的布变成有花纹啊！方老师加油，加油！方宇则是表情严肃，非常认真的将手伸到帆布包中，然后将其中一块布拿出来。满怀期待的苏幼萌在看到布的瞬间大惊失色。方宇手中拿着一块白色的布说。刚才这是一块白色的布，但是现在它是一块有着白色花纹的布。苏幼萌，所以它的花纹呢？方宇，白色和白色抵消了呀，你看不见它的花纹。苏幼萌，方宇的魔术既然还在继续，他又拿出那块黑色的布说：“现在这不是一块黑色的布，而是一块带有黑色花纹的布。”苏幼萌再次撸起小拳拳，要揍方宇。方宇拔腿就跑，哈哈哈哈！我信你个鬼，你个糟老头子坏得很！皇帝的花纹吗？你们信不信？萌萌都被忽悠成这样了。但是方宇要是继续变魔术，他还是会继续相信，我就知道会是这样，所以我压根没期待。他是怎么面无表情，一点不笑，表演完这一段呢？心动小屋内，站在一旁看着的云雅彤，对于最后的结果也是笑得不可开交。哈哈，
果然是这样，恐怕只有幼萌才会上当吧。赵文已经被忽悠过一次了，早就已经产生了抗体。此时的他内心毫无波澜，应该是方宇和苏幼萌两人跑出了客厅，热闹看完了。云雅彤朝厨房走去，现在已经是下午，到了准备晚餐的时间了。其挺羡慕他们的，看着他们总感觉很幸福。云雅彤站到灶台前，看向赵文笑了下，然后开始理菜。在上节目之前，他还不怎么会做饭，但是在节目上的这段时间，学习了不少。赵文看着他的笑，内心仿佛被小鹿撞了下。云雅彤身上总是有股清冷感，全身散发着忧郁、柔弱的感觉，让人想要保护。平时话也很少，就像透明人。在节目中的这段时间，好像从未提过自己的需求，一直都是应和着别人的需求，更别说笑了。很少见到他笑，刚才那一笑让赵文眼前一片明亮。他来到云雅彤身边，站着帮忙：“你笑起来很好看，以后可以多笑笑的。”谢谢。云雅彤没再多说什么，简单又客气的回了一句：“靠，我可以磕这一堆吗？磕吧，我早就开始磕了。”谁懂啊？磕冷门 CP 的快乐，感觉赵文也不错呀。雅彤，你就看看赵文吧，怎么感觉云雅彤从楼上下来后就不是很开心啊？什么都磕，只会让我营养均衡。心动小屋外，方宇和苏幼萌两人玩闹了一会儿后，就开始往回走。苏幼萌走在方宇身边，时不时就朝方宇垂在身侧的手看一眼，好想和方老师牵手走呀。他们牵手的次数都很少呢，将手试探性的往方宇那边伸了几下，但是都没有勇气牵上去，有点害羞。最后走了一段距离后，才笑着开口：“方老师，嗯。”苏有萌歪头看着方宇，古灵精怪地说：“方老师，我们来比一比谁的手更大吧。”方宇立马回答：“肯定我的手大，啊，他个子大，肯定是他手大。”啊，这还要比吗？苏有萌不服气：“比一下嘛，好好比一下。”方宇真是拿他没办法，说着就伸出手来，掌心朝向苏有萌：“你的手呢？”苏有萌迫不及待的将手掌贴上了方宇手掌，方宇手心传来温热的触感，哪怕他们之前牵过几次手，但是在苏有萌小巧的手掌贴上来的那一刻。他依然感觉有股奇怪的电流从手掌一直传遍全身，抬起另外一只手，摸了摸自己的耳朵，说：“看吧，我的手要比你的大。”字还没完全说出来，苏有萌的手指弯曲，紧紧的扣住了方宇的手，两人十指相扣。嘻嘻，方老师的手真的好大，他笑得很好看，表现的也很自然，好像什么事情都没发生似的，若无其事。但是方宇却看见他的耳根全红了，明显正在害羞。方宇一愣，然后笑了下，什么也没说，也当做什么都没发生，默默的与他牵着手。继续朝心动小屋方向走，方老师，明天我就得去京都录制《心动旋律》了，这次得去五天呢，你一定要想我哦。两人牵着手，沉默着走了一会儿。苏有萌突然开口，原先他都只出去二两天就会回来，这次因为会有其他活动，得五天呢，好舍不得。方宇瞟了眼两人牵在一起的手，有空可以给我打视频电话，真的吗？苏有萌欣喜的说着，好耶，欢快的甩起了两人牵在一起的手。第244十章歌曲小样录制，随着《心动旋律》的播出到如今。参加这个节目的嘉宾们的人气都或多或少的得到了提升，其中方宇和苏有萌的人气提升的最快，其余几人不如他们，再不济，曝光度都比原先要高一些，所以几位嘉宾们也比先前忙一些了，大活不多，倒是有不少小活动找到他们，就连方宇都有不少公司品牌方找他，想要签下他，只是他不想理会而已，再加上没有公司的条款进行约束，他自己想拒绝就拒绝，别人也管不了他，其余的艺人就没他这么悠闲了，不工作就没钱，在苏有萌去录制放肆歌唱的这段时间里。其他人或多或少的会出去工作几个小时后再回心动小屋，别人要么是有采访，要么是有杂志拍摄。但云雅彤一直在忙着新歌的事情，她这首歌虽然是知名词曲家徐辉成来写，但是她本人也参与其中的创作，歌曲中有一些想法都是她提供的，等同于是她和徐辉成两人共同来写一首歌曲。最近有一个名叫“热爱一下”的主题征歌活动，是以“爱”为主题的歌曲评选，由抖音官方和多家媒体联合举办，音乐人可以将自己的歌曲投到指定的邮箱。然后由指定的评委进行不公开内部评选，最后得出冠军。获得冠军的那首歌的歌手，不但可以获得10万元奖金，还能在即将到来的夏日狂欢晚会上进行演出。这个夏日狂欢晚会会在抖音上进行全程直播，如果能登上这个舞台，肯定能收到大量的关注。可是，爱这个主题的歌曲，说实话太过大众，市面上描写爱情的歌曲占比最高，已经被写烂了的一个主题，很难再写出新意。稍不注意，就容易写成无病呻吟。看上去是很简单的一个主题，实在想要写好。却很难脱颖而出。云雅彤想要获得该主题冠军，但是他知道以自己一人的能力很难写好，所以才会花了大部分积蓄请来了徐辉成。徐辉成在圈内虽说比不上丹青和周玲，但是能力也不差。以他现在的地位和手上的资金，很难请得起丹青和周玲，只能请徐辉了。云雅彤看着手机微信中与徐辉成的对话框，上面的聊天记录已经是昨天的了。两人交流了一些歌曲的修改意见。云雅彤昨天研究了大半夜，整夜几乎没睡觉，一直在想新歌的事情。感觉有些地方还是不太对。现在早上六点，他没起床，还在被窝里，就立马拿起私人手机，又给对方发了消息过去。副歌部分感觉可以再升两个调，你觉得呢？还有第二段歌词，我觉得有点别扭，应该可以换上更好的歌词。
。不过徐老师的能力确实很强，现在呈现出来的歌曲已经比最初的时候好很多了。他发完消息，就一直等着对面徐辉城的回信。不知等了多久，终于等来了徐辉城的消息回复：“你是在江城吧？后天我会过去那边，我们两个见一面。有些事情我们见面谈。”云雅彤看着对方回过来的这条消息，先是愣了一下，然后快速回复对方：“你要来江城吗？见面谈也好，毕竟时间太紧了。”距离歌曲评选的投稿还有一个星期就要截止了，留给他的时间很紧张。见面聊确实要比在手机上发消息效率更高。希望后天见面后能将所有问题直接解决。结束与徐辉城的聊天后，正要起床将手机送给节目组保管，经纪人成员的电话又打了过来。雅彤，昨天我得到的消息，迟兰也会参加这一次的主题歌曲评选，公司一直都在力捧他，资源不断，这一次肯定会给他安排一首不错的歌曲。你确定能抵过他吗？听我的，想办法让方宇签约我们公司，公司必定会给很好的资源你。你少走很多弯路。如果方宇能和签到他的手上，那么他在整个圈内的知名度和收入都会变高。至于公司到底会不会给云雅彤好资源，那他就不知道了。毕竟只是画饼。云雅彤很清醒，再一次拒绝了。我之前就说过了，我不会去拉方宇。这件事不要再跟我说了。一直没什么情绪波动，说话都是细声细气的他，这一次的语气中竟然听出了温怒。说完，直接将电话挂了。他对自己这次的歌曲有信心，就算迟兰也会参加评选，他也没有退路了。全部家当和前途都压在这首歌上了。方宇一直觉得苏幼萌天天缠着他烦人，但是这一次苏幼萌去录制放肆歌唱，一去就是五天，他竟然觉得没有苏幼萌缠着他了，反倒有些无聊，少了好多乐趣。于是他写了不少《封神》存稿，同时将《仙剑一》中的两首女生演唱的曲子也给写了出来，一首《杀破狼》和一首《一直很安静》。之后，他就挑了一个天气很好的中午，找到了先前录制《全球变冷》的那个录音棚。当时能来这家录音棚，还是托了苏有萌的关系，他得将那两首歌的歌曲小样给录制出来，将小样发到丹青的号上，才能让那些歌手们知道这两首歌的风格。这次出来，他没让摄像大哥跟着，只是让他没想到的是，等他到了录音棚，张平竟然也在。工作人员一看是方宇来了，立即就去将张平给叫了出来。哎呦，席克呀、啊，方宇小兄弟，今天怎么有空来我这儿啊？张平很是热情的朝方宇迎来。方宇朝录音棚四周看了看，这一次来，整个录音棚与上次来时发生了不小的变化。其中最大的变化就是，上次他来的时候，整个录音棚都很冷清，这一次来，竟然看见了不少人。张总，这里不方便说话。对对，张平笑哈哈的将方宇往里领。你瞧我，见你来太高兴了。今天我正好在店里，不然就得跟你岔开了。方宇笑着跟在他后面走，没有说话。不过确实挺巧，张平作为老板，先前苏有萌就跟他说过，张平平时很忙，经常到处跑。这次在没打招呼的前提下，能碰见也算是一种缘分了。萌萌那丫头怎么没跟着来呢？张平又问。他回京都录制节目去了。方宇回答：“也是，他现在都成大忙人了。我上次还好听了那丫头的话，哈哈哈哈！你看见没？我这录音棚生意现在好的不得了啊！多亏了你啊！就你上次直播录歌后，我这就火了。”哈哈哈！张平笑，张着嘴笑得开怀。方宇笑道：“这次来确实感觉人好多，门口都站着人，他也很为张平高兴。张总还能给我安排一间录音棚吗？设备什么的不需要太好的，能用就行。录小样只要能听清旋律就行，对质量要求不高。”张平非常豪气，别人来可能就没有了，但是你来，没有也得有啊！哈哈哈，你跟我来。没多时，方宇独自一人进了录音棚。第245章，赵文和云雅彤。在方宇录制歌曲《小样》的这个下午，云雅彤也和徐辉成在一家咖啡店的包间内见面。云雅彤今天心情不错，自己辛苦了这么久的歌，终于快要问世了。提前了一个小时，来到约好的包间坐下等人，手中拿着自己改过的歌曲，还有些紧张。一个小时后，徐辉成在看到云雅彤时怔了下，然后在他对面坐下。云小姐，让你久等了。云雅彤面带微笑，还好，没等多久，我们开始吧。歌曲有几个地方，我觉得需要改动，想听听你的意见。他一边说着，一边将手中的草稿递给徐辉成。没想到，递到一半就被徐辉成给拦下来了。云小姐，我今天特地过来，是想跟你说，这首歌已经被迟兰买走了。云雅彤递草稿的手僵在了半空，脸上的笑容也僵住了。什么？他甚至不敢相信刚才听到的话。这首歌我也有参与制作啊，你怎么能让别人买走？一向情绪不外露的他，瞬间绷不住了。嗓门也高了许多，徐辉成露出些许愧疚。你出道也有些时日了，应该清楚行业的一些规矩。出价高的人的，他出的价格是你的十倍，我也是要生活过日子的。云雅彤大脑瞬间一片空拍，两只耳朵就像是有电流通过似的，滋滋作响，甚至感觉到轻微耳鸣和眩晕。他的歌没了，最后翻身的机会没了。努力了那么久，什么都没了。徐辉成心中对他还是有着少许愧疚的。他这样做确实很不道德，但是迟兰给的实在太多了。让他无法拒绝。看着面前目光呆滞的云雅彤，徐辉成也有些不忍，从包中掏出一个红包，放到云雅彤面前。这是你的定金，都在这儿了。我确实有做的不对的地方，定金全额退还。这次的咖啡钱我出了。说完，起身离开了。云雅彤坐在板凳上，久久不能回神。
，现在距离热爱一下征歌活动截止只剩下四天的时间了。四天上哪去弄歌？公司不管他，经纪人也不靠谱，因为性格原因，他在娱乐圈里就没有熟人。他能去找谁？迟兰，又是迟兰。他呆坐了许久，才拿出手机给迟兰拨了一个电话过去。对面接的很快，刚一拨通，就有一个带着笑意好听的声音传了过来：“哟，这不是大忙人吗？今天怎么想起给我打电话了？明明声音很甜美，但是……”此时的云雅彤听来却像带刺。你为什么要买我的歌？那是我写的。迟兰笑得更欢了。你真搞笑，谁说那是你的歌了？你有正式合同吗？我手上就有。不说了，我还有杂志封面没拍完，人家在催。祝你好运。说完，迟兰就直接将电话给挂了。云雅彤在咖啡馆的包间内，一直从天亮坐到了天黑，才如行尸走肉般离开了，漫无目的的走着，一直走到通往心动小屋所在的这个小岛的那条路上，他彻底忍不住，蹲在草堆旁，将头埋到膝盖处哭了起来。也许是因为这里比较偏，人烟稀少，很安静，适合哭吧。实在是太失败了，什么事情都做不好。明明选秀拿了一个不错的名次，却混得不如名次低于他的人。明明刚出道时就因为单亲的两首歌火过，却越混越不如从前。这次的歌曲明明就差那么一点了，却还是没了，真废物。隐藏子黑暗中蹲在草丛边，越哭越伤心。难怪方宇不喜欢他，像他这样的人，谁会喜欢啊？习惯夜跑的赵文沿着心动小屋的路一路跑过来，越跑听见的哭声就越大。大晚上的，吓了他一跳。但是好奇心使然，还是让他忍不住上前查看看一番，没敢太靠近，保持着一定距离。这这位小姐，大晚上的怎么在这儿哭啊？属实有点瘆人。还好他胆子大，听到赵文的声音，云雅彤的身体僵了一瞬，抽泣道：“不要过来！”听到声音，赵文觉得有点耳熟，靠近些一看，这不是雅彤吗？怎么在这儿哭啊？立马回头让摄像大哥不要拍了，然后自己走过去，蹲到云雅彤旁边，轻声问：“怎么了？”云雅彤不说，依然还在哭。赵文有些不知所措，笨手笨脚。小心翼翼地揽过云雅彤，让她靠在自己怀中，并轻轻拍着她的背。怎么回事？跟我说，我会帮你的。再怎么说，他也是一线歌手，家里还有点小钱，暂时还没他解决不了的事。关键是看云雅彤哭，他心里不知怎么的，也感觉到难受。经过赵文的软磨硬泡，云雅彤最终还是告诉了他。他轻声安慰道：“别哭，我会帮你的。”方宇在录制完歌曲《小样》后，顺道去宣泽宇那里坐了下，主要是想吃小龙虾了。其次是去看看《仙剑》剧本写的怎么样了。弄完这些。回到心动小屋已经很晚了，路上并没有碰上赵文和云雅彤两人。回到小屋倒是很安静，没有看见一个人影，也不知道都去忙啥了。只有一只小猫朝他屁颠屁颠的跑来，一只喵喵喵的叫。方宇较有兴致的拿过猫碗，将猫粮倒到猫碗中，笑着对苏小萌说：“吃吃吃，只知道吃，每天除了吃就是睡。傻猫一只，应该叫你苏傻萌才对。说好给我打视频电话呢，三天过去了也没给我打。哈哈，方宇说的不是猫吧？说的是某位人吧？我咋感觉这只猫像方宇呢？”吃了睡，睡了吃。方宇，你怎么好意思说猫的呀？方宇喂完猫，然后就上楼了，将白天录制的歌曲《小样》导入电脑中，试听了一下。他没有录制的特别仔细，歌词部分几乎是哼哼带过。如果录制的太仔细的话，两首歌半天弄不完。他也是为了赶时间，况且以后还会录制正式版《小样》，没所谓的。弄完这些后，他就登录了六英寸账号，打算来上传歌曲《小样》。不久前才刚清空过消息，没想到现在又九九九加了。丹青啊，你什么时候回来啊？好想你啊！没有你，乐坛真的不行啊！赶紧发歌吧，不然我就去粉方宇了呀！有人说方宇即将取代你啊，你还不出面证明一下实力吗？方宇将消息看来看去都是那么几条，然后就是一些公司找他约歌的。再一看，一个人吸引了他，这个 ID 他熟悉，因为之前给这个 ID 用户写过歌，就是赵文啊。他怎么一口气给他发了不下三十条消息，而且现在还在不停的发，妥妥的消息轰炸呀、啊！于是点开了看了一眼，就那么几条消息反复发，大意就是他想找自己写歌。多少钱都愿意出，价格随便开。歌曲的适合歌手云雅彤，方宇的手在看到，价格随便开。这里顿住了，赵文和云雅彤他都认识，于是他决定先跟赵文聊聊，后再上传歌曲。第246章歌曲小样上传，冲上热搜。赵文自己也会写歌，只是他对自己的写歌水准还是有着一定认知的。四天的时间，他并不觉得自己能写出一首多好的歌来。他第一个想到的就是丹青，其次就是方宇。方宇的创作能力确实很强，可是丹青名声在外，更值得信任。想着先来丹青这儿试试，如果得不到回应，他就去找方宇。至于价格什么的，都好说。消息一连发了三十多条，依然得不到丹青回应。想想也是，丹青已经大半年没出新歌了。网上有不少传言，说是丹青已经赚够退圈，去过普通人快活日子了。云雅彤那件事，时间挺急的，他不可能一直等丹青回消息。就想着今天晚上丹青还是不回他的话，明天早上就去找方宇。正这样想着，丹青的消息就回复过来了。赵文一副受宠若惊的模样，赶紧回消息。没想到丹青老师还在啊，没退圈，并且回复他消息了呀、啊，抑制不住的喜悦，连称呼都换了。偶像，能帮我我的朋友写首歌吗？他叫云雅彤，你应该知道他的。两年
，刚才还是丹青老师，现在就变成了偶像。丹青，能说说具体情况吗？比如对歌曲的要求、风格或者其他什么的，我让他自己跟你聊吧。至于费用，我来出。赵文回得很快，没多时，他就在众多消息中看到了云雅彤那条消息。云雅彤主动给他说明了一下他如今的情况，大致就是自己找人写的歌被截胡了，人为财死，鸟为食亡。云雅彤虽然也参与了那首歌的创作，但是。其实那首歌基本上还是徐辉成写的，云雅彤只是提供了少许修改意见而已。徐辉成不接受他的修改意见，不按照他的修改意见修改，反手将歌曲卖给别人，没办法追究任何责任，最多会受到道德谴责。毕竟事先答应过对方写歌，中途返回，多少有点不道德了。丹青老师，那个我没有通过公司，是自己找的你。但是我现在手上的钱不多，可以先赊账吗？等我赚到钱，一定会给的。意思就是歌曲以后产生的任何收益与公司无关。云雅彤现在手上也几十万，明星开销大。但是他的事业一直在走下坡路，没存到什么钱。丹青名声太大，像他这样地位的词曲创作者，基本都在百万以上一首歌。歌曲分成另算。看着云雅彤发来的消息，方宇不明白了。他和赵文两人事先没商量好谁出钱吗？想了想，再怎么说，他和赵文、云雅彤都认识，平时虽然交集不算多吧，总归是住在一个屋檐下。这么长时间以来，大部分的饭都是他们两人在做。现在云雅彤有困难，帮帮也不是不可以。他又去听了听云雅彤其他歌，发现声线蛮适合。一直很安静，于是给他发消息。我这里正好有一首歌，感觉蛮适合你。等下将歌曲小样发你听听，看你满意不？一直很安静，确实挺适合他。将歌曲挂出去，也不知道需要多久才能找到适合的歌手，还不如就让云雅彤唱，他自己也省事不少。再加上他和云雅彤合作过，业务能力很不错，交给熟人他也放心写。仙剑歌曲的质量必须得好，歌手人品也得过关，不能开玩笑。紧接着他又发了一条消息过去，至于收费问题，因为先前合作过。我可以不收你保底费用，就收歌曲分成的 60% 再加上这首歌原本是《仙剑》电视剧的插曲，版权属于我，不可能将版权卖给你，只是授权给你唱而已。你要是能接受的话，我就将歌曲小样发你听听。他的所有歌曲版权都握在自己的手里，有了版权才有底气，将歌曲授权给别人唱，挺好。自己坐在家里收钱，比收租还爽。云雅彤看着手机消息，有点不知所措，幸福来的也太突然了吧？《仙剑》主题曲啊，多少人抢着要唱的歌，就这样给他唱了吗？而且还不要他的保底费，居然还问他能不能接受？当然能接受啊，这还用问吗？一瞬间，就连回复消息的手都在颤抖，打字都不利索了，十个字就有四个字打错，能接受。谢谢丹青老师，谢谢丹青老师，以后我会将保底费补给你的。方宇平时和云雅彤交流的手，经过这次聊天，倒是觉得这个人挺奇怪，都说不用他给了，居然还想着补。不过方宇倒是无所谓，谁不喜欢钱多？以后他要是发达了，真补给他，他也会接受；不给他也没关系。不过赵文倒是客气，应该是云雅彤跟他说了歌曲的事情，赵文立马就通过六英寸这个平台给他转了一百万，说是给的保底费不多，但是希望不要嫌弃。方宇自然不会嫌弃啊。等云雅彤的事情解决后，方宇将第二首歌曲《杀破狼》小样上传了出去，并配文：“找一位适合这首歌曲的歌手。”评论区瞬间暴动起来。卧槽，我没看错吧？丹青你复活了呀？终于想起六英寸密码了吗？大半年啊，你知道这大半年我是怎么过的吗？是因为看见那个方宇太嚣张了。所以才带着新歌出来的吗？丹青又带着他的新歌整顿娱乐圈了呀！你这歌曲小样也太敷衍了吧！方宇随意翻看了一下评论后，就合上了电脑，上床休息。当天晚上，井号丹青再出新歌，井号井号丹青回归，井号井号丹青杀破狼，井号等词条纷纷冲上热搜，足以证明丹青的影响力之大。哇哇哇，又有耳福了呀！丹青一定要为自己的歌找个好的歌手，别瞎给人唱啊！没死就给我往死里写歌啊！是瓶颈期了吗？半年多，算了算，都八个月吧。只写了一首歌，前两年可不是这种速度啊！真想看看方宇和丹青谁写歌更厉害啊！楼上的每个人写歌风格都不一样，他们两个都很优秀，不做对比不拉踩。就因为方宇的那首《简单爱》超过了周玲写歌红科的歌，网上最近刮起了一阵不好的风气，说是方宇可能取代甚至超越丹青，并且不少营销号拿他们两人做对比。而丹青早不发歌，晚不发歌，偏偏这个节骨眼发歌，难免会让人想骗。不过方宇本人并不太了解这些，他平时不怎么上微博看这些无聊的八卦。京都苏幼萌忙完一整天的工作，刚躺到床上，拿出手机，本想给方宇发个晚安消息，结果手机才拿出来，就看见了微博的推送消息：丹青出新歌了。他忍不住打开了六英寸这个软件，将丹青上传的《杀破狼》小样听了一遍，听完整个人呆住了，怎么感觉声音有点耳熟？又因为小样的质量不高，曲调听得清，歌声就有些差强人意了，基本上都是哼个调，不怎么唱词。他将歌曲小样听了一遍又一遍，怎么感觉有点像方老师的声音？但是又不太确定，又听了一遍。第247章，谁的声音更好听？第二天，苏幼萌有一个采访，在采访之前的化妆时间里，他给方宇打去了这几天来第一次视频电话。他没有主动去提起有关丹青昨晚发出来的那首歌曲小样声音。
和方宇有点像的事情，因为歌曲小样的质量不太好，导致声音听起来不是很清晰，他也无法做出准确的判断。方老师在干嘛呢？他笑着问了一句。刚问完，没等方宇回答，通过视频画面就得到了回答。此时的方宇还躺在床上，没睡醒，应该是被视频通话吵醒的。还没起来啊？太阳都晒屁股了。方老师真懒。苏幼萌望着手机中迷迷糊糊的方宇，笑得不可开交。他很喜欢这种感觉，就像小情侣打电话叫起床一样。方宇听着苏幼萌清脆有笑盈盈的声音，清醒了不少。等反应过来后，赶紧将手机盖到床上，不让苏幼萌看见他此时乱糟糟的模样。然后快熟又熟练的用双手整理了一下自己的头发，顺道用双手搓了自己的脸一把。等整个人精神起来后，才再次拿起手机，回答道：“嗯，昨晚忙得有些晚了。之前在小兔子面前不在乎任何形象的他，竟然开始有点小在意了。”再次见到方宇的脸，一眼就察觉到现在的方宇和刚才方宇的变化。苏幼萌笑得更加开心了。方老师是为了他才特意整理了自己呢，真好。方老师，我在这边给你买了很多很多的礼物哟，超多礼物的。方宇一怔，给我买礼物？什么礼物？苏幼萌满脸神秘，嘿嘿，是惊喜哦。现在不能告诉你，等回小屋后你就知道了。说是出来五天，其实差不多快六天了。他一有空就会想方老师，走在街上看见一些好玩的就会想到这个东西可以送给方老师。那个东西可以送给方老师，发现什么东西他都想要送给方老师，于是一口气买了很多。既然小兔子都说是惊喜了，方宇也就没再继续往下问了。心想，小兔子还真喜欢给他买礼物呢，自己是不是也应该给小兔子准备点啥？既然对方给他准备的是惊喜，那么他也给对方准备惊喜好了，就先不告诉对方。对了，丹青老师竟然出新歌了呢，还将小样发了出来，声音真好听。苏有萌边说边笑，先前丹青也发过歌曲小样出来过，可能是之前还不认识方宇的缘故，并没听出来什么。现在认识方宇了，才会觉得丹青的声音像方宇。我也听到了，是挺好听。那么糊的声音都掩盖不住的好听。开玩笑，他的声音能不好听吗？天生的，人又帅，声音又好听。苏幼萌笑着点头，我也觉得，嘿嘿，是真的很好听。主要还是因为跟方老师的声音像，才会好听呀、啊。他直直的看着方宇，想着又夸一遍。方宇突然觉得有点吃味了，今天的小兔子是怎么了？突然夸起别的男人了？虽然都是自己，那你是觉得我的声音好听些？还是丹青的声音好听些呢。苏幼萌毫不犹豫的脱口而出：“当然是方老师啊！”方宇这下就舒坦了。苏幼萌，方老师，你说我也去联系丹青老师要歌，他会让我唱吗？说完，他仔细注视着方宇的表情。方宇很肯定的回答：“会。如果是小兔子找他要歌，他当然会给他唱。其实小兔子还挺适合唱《杀破狼》这首歌。之所以一开始没将歌曲直接发给苏幼萌唱，主要是因为这首歌是宣泽飞找丹青写的，而不是找的他方宇。他得以丹青的名义将这首歌曲发出来。”可能是有点心虚，所以才没能直接将歌曲《小样》发给苏幼萌。不过最后的结果都一样，《杀破狼》这首歌就是会给他唱，一直很安静。这首歌给云雅彤唱是他没想到的，原本《一直很安静》和《杀破狼》应该同时被发出来的，现在给了云雅彤，也就没发出来的必要了。方老师，你怎么就这么肯定那首歌会给我呢？苏幼萌对心中的猜想又深了几分。刚才方宇的语气实在是太确定了。自从有了向天笑事件后。他就觉得什么事情在方老师身上发生都好像不怎么稀奇了。方宇倒是不知道苏幼萌在想什么，只以为小兔子是对自己不自信，笑道：“你现在名气这么大，丹青也不傻，肯定会跟你合作呀、啊，不用怀疑自己。”苏幼萌沉默着没有说话，视线一直看着手机里的方宇。他这个理由未免也太牵强了吧？骗小孩呢？他才没那么好骗呢。多是一线歌手和天后都在找丹青写歌呢。不过他没说，想让他去找丹青，那他就去。第248章，到底是为什么啊？在跟方宇挂完视频电话后。苏幼萌立马就打开六英寸，给丹青发送了消息。其实，在这之前，他的团队已经给丹青发过不少消息，但是都没得到回应。这次他将消息发出去后，丹青没有立马回他的消息，他也不急，一边化妆一边等着，一直等到采访开始之前，他看了一眼手机，发现还没回他消息，他便收起了手机，专心接受采访了。方宇并不是故意不回复苏幼萌，主要是刚挂断视频聊天，就看见江城中文网编辑徐英英发来的消息，怎么又断更了呀、啊？就不能好好更新吗？一天四千字就那么难啊？别的作者。每天都是一万字起步，我对你要求也不高，每天四千字就行，别断更啊！每一个字都透着心力交瘁。别的作者没像天笑这么赚钱，都是嘎嘎乱写。再看看像天笑呢，有钱就是不赚，唉，就是玩。方宇看着徐英英发来的消息，愣了下，才想起来，昨天因为要录制歌曲《小样》，之后又去找了宣泽飞，本来是去吃虾的，正巧碰见《仙剑》的编剧也在，于是就聊了一下剧本。这一聊就到了半夜，之后又处理了一下云雅彤的事情，又上丹青那个号捣鼓了一下。等这些全部忙完，一看时间，已经过了半夜十二点，他又断更了。面对徐莹莹的质问，方宇也不知道说些什么好，于是就发了个哈哈哈，过去，笑得无奈。消息刚一发过去，徐莹莹的消息就回了过来，哈哈哈呢，你也不看看评论区，都炸锅了。你是真的不怕读者流失？
，影响后续成绩啊！得亏我还给你谈下了《封神》的出版，你还想不想《封神》好好出版了？《封神》的实体书版权卖了，没想到出版版权这么快就卖出去了。是啊，已经在规划第一册实体书出版和封面了。以如今《封神》的火爆程度，实体书销量也肯定不会差。挺好，哪个网文作者都有一个实体书的梦，哪怕是方宇的《仙剑》已经出过实体书了，但是他依然希望《封神》也能拥有实体书，属于是网文作者的一个执念吧。更更更关键的是，出版实体书又能赚一波钱啊！方宇，那挺好，比《仙剑》的实体版权卖得早。手机那边的徐英英看见方宇如此淡然的回复，又恼又想笑，恐怕也只有像向天笑这样体谅的作者，在听到出版消息后，还能保持这份淡然吧。换做别的作者，肯定激动的不行，立马对他承诺，之后会好好写，一定不会断更这样的话。而不是，那挺好，三个字就完事儿，这也是他脑的地方。怎么感觉他之后还会再断更？所以他还是忍不住嘱咐了一句：之后一定要好好更新啊！不要再断更了，到底能不能做到啊？封神的热度和流量已经超过了向天笑上一本《仙剑》，可以说是江城中文网创战以来热度最高、流量最大的一本小说了。而向天笑本人现在已经不只是普通的网络小说这么简单的存在，而是明星级的网文写手。单单向天笑这个名字就自带流量，徐英英现在就已经在脑海中幻想出，到时封神小说出版后被封抢的画面了。如果到时候向天笑本人能露面进行签售会的话，那就更加完美了。多少人想看向天笑真容啊？他要是真露面，恐怕《封神》实体书得脱销。不过，想要向天笑露面，徐英英也只能想想。向天笑要是想露面，早就露面了，不会等到现在。而江城中文网将每一位作者的隐私都保护得很好，也很尊重作者，特别是像向天笑这种级别的作者，他们都是将作者的意愿放在第一位。如果向天笑不同意出面，也不会硬逼着他来。方宇回复的很好听，放心，我之后不会断更了。这几天我又存了点稿子，肯定不会再断更的。真的假的？徐英英半信半疑。他嘴上说有存稿，昨天还不是断更了？当然是真的啊！我昨晚是太忙，没来得及更新，以后肯定会调整好的。方宇继续回复道：“徐英英怎么觉得太忙这个理由有点耳熟？十个断更作者，四个是有事太忙，还有六个是生病。不过他还是信向天笑这一次，行吧？这可是你说的啊！我截屏了，之后一定要好好更新，没问题。”结束和徐英英的对话后，方宇便退出了微信，然后开始翻找六英寸的私信，看苏幼萌那只小兔子。到底有没有给他发送私信？等节目录制完，苏幼萌走出演播厅，一堆记者和粉丝朝他围了过来。现在他的名气要比之前大了，那些八卦记者抓到机会就会找上他。好在是黄玉运跟着，还给他安排了几个保镖，一直护着他坐上了保姆车，直到坐上车，苏幼萌紧绷着的神经才彻底放松下来，学着方宇那样，整个人都瘫在座椅上。终于忙完了呀，马上就能回到心动小屋见方老师了。黄玉运坐在副驾驶上，透过内后视镜看了眼后排的苏幼萌，说：“你有上网看吗？”丹青出新歌了，苏幼萌懒洋洋的，嗯了一声。他这六天来高强度工作，半夜录制完最新一期的放肆歌唱后，都没怎么休息。第二天就又开始进入下一个拍摄，工作时倒是没觉得多累。现在所有事情结束，整个人放松下来了，反而觉得又疲惫又累。黄玉玉，我已经安排人联系丹青了，看丹青愿不愿意将那首歌给你唱，价格方面多少都没问题，毕竟丹青的歌是一歌难求。说到这里，苏幼萌突然记起，在开始采访之前，他给丹青发过私信，也不知道回复没有。于是拿出手机进行查看，黄玉韵还在说着自己的这首歌肯定会大火，抢的人很多。我听说天后唐丽也在争这首歌，我们能抢到的机会很渺。他最后一个忙子还没完全说出来，就听到苏幼萌震惊的声音：“丹青同意将新歌给我了。”什么？黄玉韵被哽了一下，满脸错愕的回头看向苏幼萌：“丹青将新歌给萌萌了？不是说连天后都还没收到丹青的回信吗？”苏幼萌将两只大眼睛睁得圆圆的望着黄玉韵，嘴巴微张，看上去呆呆的。丹青竟然真的将歌给我了，方老师。你真的是黄玉玉扭动身子，整个人都趴在了座椅靠背上，望向苏幼萌，他有提什么要求吗？苏幼萌呆呆的摇头，没有。那有没有说什么呢？再次呆呆的摇头，也没有。黄玉玉无比好奇的问：“你给他发什么了？”之前团队不知道给丹青发了多少拍虚溜马的话语和星宇传媒治疗，愿意给他的歌曲报价，萌萌获得奖项等等，只要是优势，他们都发给了丹青，得不到一点回应，怎么萌萌就可以拿到新歌？苏幼萌眼神清澈纯真，我就给他发了一条：“你好，我是新人苏幼萌，想唱您的新歌。”可以吗？就没了。黄玉玉就没了。就这，到底是为什么？第249章，什么关系？苏幼萌这一次的行程已经结束，回酒店稍微休息一下，收拾收拾东西，就能回江城了。终于能见到方老师了，心中无比开心。黄玉玉看着苏幼萌那不值钱的模样，不禁感叹：果然是女大不中留啊！你先在酒店休息一下，我就先回公司了。等下会叫司机来送你回江城。苏幼萌的工作已经全部结束，也没他这个经纪人什么事儿了。再加上公司确实忙。现在丹青同意将新歌给苏幼萌唱，他不得回去好好安排宣传事宜，已经为苏幼萌身边安排了几位保镖，对苏幼萌的安全他也放心。
。苏幼萌挑拣着他为方宇准备的礼物，点头。好，你先回公司吧。见黄玉韵没动，苏幼萌挑拣礼物的手顿了下，回头对黄玉韵挥挥手，去吧，去吧。黄玉韵没有再说什么，转身离开了。苏幼萌在酒店房间内休息了差不多一个小时，才带着大包小包离开。这些东西自然不需要他本人拧，有保镖、司机，还有酒店的工作人员帮忙。他一个人跟在后面走着。苏幼萌突然听见有人叫他，定睛一看，就看见一位身穿黑色紧身长裙的女人正迎面朝他走来。对方戴着墨镜，他第一时间没认出来是谁，满脸疑惑的看着女人，缓缓取下墨镜，露出一张熟悉的脸来。真巧啊，没想到会在这儿见到你。是席诗曼。那天在热歌盛典上，最佳专辑奖项得主，他当时站上领奖台的那一刻，苏幼萌身为女生，多觉得对方很美，是那种全身透着阅历的知性美，所以对她记忆非常深刻。齐诗曼来到苏幼萌面前站定，确实挺巧。他扫视了一圈，帮苏幼萌拎着大包小包的保安们，继续说：“你这是打算回江城了吗？”苏幼萌点头，嗯，再不回去，心动旋律可能就要开除我了。<笑>他对齐诗曼为何会出现在这家酒店并不好奇。他住的这家酒店是京都最好的酒店，安保设施非常不错，许多富人明星都喜欢选择来这家酒店住。明星在这家酒店碰见熟人的几率很大。听到“心动旋律”这几个字，齐诗曼的眼神暗了一下。你和方宇的关系很好啊！上次听你在颁奖典礼上说，你正在追他，你们是在心动旋律上认识的吧？苏幼萌没想到他会突然说这个，脸颊微微泛起不易察觉的红晕，心底暗自有点小开心。是的，你了解他吗？席诗曼继续问。啊，我说，你了解方宇这个人吗？了解他的过去吗？席诗曼接连几个问题，将苏幼萌给问住了。关于方老师的过去，他确实不曾了解过，方老师本人也没主动与他提起。他不问，并不代表他不在意，他想要知道有关方宇的全部。可是。有关曾经的方宇，他更希望由方宇主动和他说，所以这一次他才没有主动去套方宇的话，问他有关他和丹青之间关系的事情。上次的向天笑事情，他已经主动过了，这一次他更希望方宇能主动对他坦白。有些事情，对方主动开口说的意义是不一样的。没，没有。苏幼萌回答的有些心虚。席诗曼就像一位看准猎物的猎手，再次上前一步，逼近苏幼萌：“你确实挺傻的，你都不了解一个男人，就轻易的喜欢，男人最擅长伪装了。”况且你还是在恋综这种不靠谱的节目上认识的，比起挑衅更像忠告。三年前，他作为新人获奖无数，势头正猛，也是这个时候，他喜欢上了一个男人，两人山盟海誓，他甚至做出了公开关系的准备，结果被公司知晓，将他们的关系扼杀了。公司给他的训话是：明星不配拥有爱情，特别是像他这样正处事业上升期的明星。那时的他还是太年轻，再加上一出道就是巅峰，让他有些飘了，对公司的这个鬼规定很不满。凭什么明星就不能谈恋爱了？他走的是实力歌手路线，怎么就不能恋爱了？极力反抗，选择爱情。而一家大型娱乐公司是不需要一位不听话的艺人的，更何况席诗曼还只是一位新人，压根就没站稳脚跟。公司在他身上的投资不多，就算抛弃他，损失也不大。公司及时止损，所以他被雪藏了。那位曾经对他百般好的男人，见他事业废了，也抛弃了他。所以在热歌盛典上，他看见苏幼萌那么高调的在媒体面前表达对方宇的爱意，如此大方，如此坦率，他是羡慕的。甚至是嫉妒，凭什么他们可以如此？再加上苏幼萌抢了他的金曲奖，更是让他心里不平衡了，所以才会故意说这些。一是自己被男人骗过，借机给苏幼萌提个醒；二是故意搞苏幼萌心态的，发泄一下情绪。苏幼萌皱眉，脸上的笑容完全碾去。我们的事情不用你操心。说完就朝酒店外走去。保镖们提着他的东西走了，他快步跟上。席诗曼却继续说道：“其实，在你认识方宇之前，我就认识他了。”他的这句话让苏幼萌的脚步瞬间顿住，回头看向正微笑着的席诗曼。你们认识？苏幼萌不可思议的开口。对啊，你看，他就从来没跟你说过，我们还有合照呢。说着，席诗曼就拿出手机，翻出一张照片，递到了苏幼萌面前。照片中果然是席诗曼和方宇，两人都面带微笑，看上去很和谐。苏幼萌的心猛地颤了一下，他们两人是什么关系？为什么会有合照？会是互相喜欢的关系吗？但是方老师明明说过，他没喜欢的人，也没谈过恋爱，方老师不会骗他的，他要相信方老师。苏幼萌大脑疯狂转动，猜想，正想开口继续问。就见席诗曼收起手机，不说了，你的保镖过来了。说完，他就快步朝酒店深处走去，独留苏幼萌一人站在原地，正愣出神了好久，才缓过来。此时的他心乱如麻，只想快点回江城找方老师问清楚情况，恨不得一下子就变到心动小屋内。第250十章，不会放弃追方老师这件事。心动小屋内，各自都在忙着自己的。云雅彤几乎整天将自己关在房间里联系，一直很安静。这首新歌，距离头歌结束只剩最后两天时间，两天。他不但要将歌曲练会，还得找时间去将歌曲录制下来，留给他的时间不多了。又因为这是一首参赛歌曲，不希望被直播提前暴露出去，所以只能关在宿舍里面独自练习。而方宇知道今天苏幼萌会回来，提前来到客厅查看了一眼给苏幼萌准备的惊喜小礼物。
一只小白兔。思来想去，方宇还是觉得送一只小白兔给苏幼萌最好，他肯定会喜欢。不过作为惊喜，不能太早被苏幼萌发现，于是提前在装着小白兔的笼子上盖了一层布，放在角落，将笼子隐藏起来。做完这些，一看时间还早，他便拿起一本书，躺在了客厅沙发上，等苏幼萌。这样，苏幼萌一进屋就能立马看见他了。本来是打算看看书，装装文艺的，结果沙发实在太舒服了，没坐一会儿。上下眼皮就开始打架，最后迷迷糊糊的睡了过去，做了一些乱七八糟的梦，浑浑噩噩的。有和苏幼萌一起的，也有自己独自一人的，知道是在做梦，想要醒来，却怎么也睁不开眼睛，就是无法醒来。这样的状态，不知道过了多久，方宇被开门声惊醒，这才终于从梦境中挣脱出来，背后的衣服汗湿一大片，乏力的掀开眼皮，扎着高马尾，打扮简洁清爽的苏幼萌映入眼帘，她就像为他打破昏暗梦境的精灵。让方宇感觉世界都变亮了几个度，因为梦境而沉重的心情也转晴了许多。等彻底清醒过来，正要给苏幼萌打招呼，还没来得及开口，苏幼萌就一把扑到了方宇身上，将方宇压在了下面，紧紧的抱住方宇，而他将小脑袋贴在方宇胸前，特别依恋的蹭了蹭。他不准这个时候质问方宇有关席诗曼的事情。他们有将近六天没见面了，在回来之前，他在脑海中幻想过无数次，两人见面后应该以怎样一句话开场？是说“我好想你”，还是“你想我吗”？又或者都不是，还是直接来一个大大的熊抱更直接呢？在他看来，分开后的再见是一件很浪漫的事情，不应该被其他事情烦心事破坏这份浪漫。也许中间还掺杂着他的一点胆小吧。关于席诗曼，不知道方老师会给出一个怎样的答案。他有些害怕去问，干脆先享受这一刻的美好。反正不管怎样，他都不会放弃追方老师这件事。方宇被苏幼萌突然间的热情搞得有点不知所措，抬手轻轻抚上他的小脑袋。傻兔子这么早就回来了？苏幼萌依然趴在方宇身上，但是脑袋抬起，看向方宇。气鼓鼓地说：“我才不是傻兔子呢，不准这样叫我！”顿了下，又喊：“方老师，嗯，你好像从来都没叫过名字，为什么呢？大家都会叫我名字的，在他看来，叫他名字是一种亲切行为，像老爸、玉运姐都会叫他萌萌，因为他们是他生命中最亲密的人。他也希望方老师也和他们一样。”方宇仔细想了下，好像确实从未叫过他名字，平时叫的最多的就是“小兔子”和“傻妞”这两个称呼，但是和别人不一样的称呼。不觉得很特别吗？方宇与苏幼萌对视，轻声回答着。他怎么觉得今天的苏幼萌有点太敏感，又太过粘人？苏幼萌歪头想了下，感觉方老师说的好像挺对，确实只要方宇叫他小兔子和傻妞呢。原来是专属称呼吗？苏幼萌的双眼立即亮了起来。那好吧，以后只允许你这么叫我，别人都不能这样叫。哇靠，萌萌还是一如既往的好忽悠呢，好甜呐，好甜呐。不是，你俩还要趴在一起多久啊？咱就是说，都这个姿势了，确定不亲一个助助兴吗？你俩真开放啊！这里可是大厅啊！心动小屋内，方宇感受到苏幼萌身上的柔然。本来就是夏天，已经很热了，现在感觉全身更加燥热难挡，无声的咽了几下唾沫，两只手都不知道该往何处放好。苏幼萌却完全没有想要起来的架势，趴在他身上，抓过他的手指玩了起来。方宇心中叫苦不迭，受罪啊！那个，我给你准备了礼物，要不要起来去看看？一听有礼物，苏幼萌的双眸更加灵动起来，瞬间就从方宇身上爬了起来。方宇总算解脱，顺势坐了起来。礼物？什么礼物？是惊喜吗？礼物在哪呢？苏幼萌开始到处找礼物，翻翻沙发，又搜搜方宇的衣服口袋，就是没找到，差点将地缝都找一遍了。抓起方宇的手，不停摇晃。礼物在哪呢？在哪呢？在哪呢？兴奋的像个孩子。于是方宇将他带到自己藏好的兔笼子面前，就是这个，你掀开看看，喜不喜欢？苏幼萌满心期待的上前，将笼子上面的布掀开，就看见一只可爱的垂耳兔出现在眼前。哇！直接露出了星星眼，扭头看向方宇，是垂耳兔、呃，好喜欢。不等方宇反应，苏幼萌再次扑向了方宇，甚至想将嘴唇往方宇脸上贴。方宇伸长胳膊抵住苏幼萌的额头，给拦了下来。使不得，万万使不得！他担心自己压不住枪，苏幼萌却还不死心，想要去抱方宇，却因为胳膊没方宇的长，不停在空中扑腾。先前视频通话时，你不是说也给我准备了一大堆礼物吗？礼物呢？方宇岔开话题道，环顾了一下客厅，啥都没看见，甚至记忆中，苏幼萌好像是空手回来的。被方宇这样一问，苏幼萌的动作瞬间顿住。脸上的笑容变凝固，再到茫然，最后嘴巴微张。对啊，我准备的礼物呢？那么大一堆礼物呢？苏幼萌的小脑袋瞬间宕机，愣在原地，开始回想自己给方老师准备的礼物哪去了。从酒店出来后，就坐上了飞机，然后司机开车送他回心动小屋。中途哪都没去，因为想快点见到方老师。中途甚至没做任何停留。苏幼萌用力拍了一下脑门，大喊：“我全部拉车上了！”立即拿起电话给私人司机打电话。方宇站在一旁，要被这只傻兔子给笑死。京都嘉皇娱乐总部内。池兰靠在办公椅上，正悠哉地喝着咖啡。他的经纪人走进来，汇报道：“丹青那首新歌，我们没能争取到，据说是给苏幼
就能拿到单亲的哥。经纪人阴阳怪气的说了句：“星宇传媒董事长的女儿，你说呢？也是，真羡慕有后台的呀、啊。”池兰又端起咖啡喝了一口，嘲讽一笑：“他会参加这次热爱一下的主题征歌活动吗？要是苏幼萌拿着单亲的歌曲参加活动，那他第一的位置就危险了。”不会，经纪人回答：“他现在有放肆歌唱和心动旋律，应该没这个时间参加热爱一下。你获得第一的机会还是很大的。”池兰如释重负，笑道：“那就好。”云雅彤的歌已经被他高价买走，这么短的时间内。恐怕很难再找到好歌了。只要没有单亲的歌曲掺和进来，他选的那首歌就有很大可能获得这次第一。第251章睡不着。当天晚上，心动旋律主题曲投票结果正式出炉，不出所有人意料，方宇的《简单爱》获得第一，并且是断层第一。红科的歌曲第二，赵文第三。虽然大家对这样的结果见怪不怪了，可是方宇的新歌能超过金牌作曲家周玲为红科写的歌，这一点依然让人唏嘘。针对这一点，网上依然在进行疯狂的讨论之中。就在网友们自娱自乐时，周林本人竟然在微博上发声了。话语乐坛很少出现像方宇这样年轻又有才的创作型歌手了。看来他即将成为继单亲后我的第二个竞争对手啊！周林这话无疑是有点狂的。换句话说，在整个华语乐坛，除了单亲，没将其他人放在眼里。现在又出了个方宇，要是别的人说出这话，恐怕要被喷惨了。但是他不会，周林性子狂已经不是一两天的事了，这是大家都知道的事情，并且也很欣然的接受了。毕竟他是真的有实力、有资格狂，而像他这样自傲又轻狂的音乐人。竟然愿意承认方宇为他的对手，方宇牛逼啊！这可是周林本人啊！看来方宇是真有实力。上一位被周林公开承认对手的还是丹青，丹青那小子就是出歌太慢，不然哪有周林什么事啊？笑死！要是方宇出道早一点，积极点写歌，他们两个都得往后排。楼上的别 K Y， 他们都很强，他们的歌都好听，但是我还是更喜欢方宇。周林有时候太狂了点，当然方宇本人并不知道这些。此时的他正和王导面对面聊着有关《简单爱》这首歌曲版权和价格问题。和方宇的其他歌一样，《简单爱》这首歌，方宇也只是授权给节目组用而已，并不会将版权整个卖给节目组。王导也很大方，直接花了三百万买下方宇这首歌曲的使用权，并且还对方宇许诺会帮他大力宣传这首歌。歌曲后续所有收益都是方宇得，因为他只是买下了这首歌的使用权，歌曲收益与他是没什么关系的。不过歌曲热度越高，对整个节目也是有宣传效果的。再加上王导很看好方宇的潜力，真心想与他结交。所有非常愿意帮他宣传歌曲。等一切谈妥后，方宇走出了导演室。刚一出来，就看见苏幼萌正在门外等着。方宇有一瞬的惊讶，现在时间已经不早了，节目组的直播早就结束。按道理，苏幼萌应该已经回三楼睡觉才对，没想到竟然会出现在这里等着他。方宇走上前，轻声问道：“怎么没去休息？”苏幼萌笑着挽上方宇的胳膊，笑道：“我想等你一起吗？王导开的价怎么样？没课带你吧？”没等方宇说话，他立即又皱起眉头，凶凶地说：“他要是敢压榨你，我就替你理论去。”方宇笑。傻兔子等在这儿，原来是担心他被压价，好第一时间替自己讨回公道啊！真傻，你怎么去替我理论啊？去王导那又哭又闹又打滚吗？方宇边说边笑着，先前他就听黄玉玉说过，小兔子为了帮他的歌曲讨个好价格，可没少在黄玉玉面前哭闹，似乎是被方宇说中了。苏幼萌心虚的眨巴了几下大眼睛，迅速将与方宇对视的眼神撇开，用食指挠了挠脸颊。M， 哎呀，我自然有我自己的方法了，这个你别管了，他到底有没有少你的钱呢？你没有公司，也不是圈内人，他可不能欺负你。谁欺负他了？身后突然传来声音，苏幼萌整个人一惊，机械般转身看去，就见王导正手拿保温杯站在他们后面，将他刚才说的话都得听了去。王王导，你什么时候？这也太尴尬了吧！苏幼萌感觉自己可以用脚趾口出三室一厅了，还是带地下室的那种。我早站在这了，怕打扰你们两口子，就没吭声。没想到啊，幼萌，我在你心中就是这样的形象啊！王导笑哈哈的说着，我可没亏待你的小男友啊！说完就开开心心的走了，留下足够的独处空间给小情侣。他可不想当两人的电灯泡。听到“你的小男友”几个字，苏幼萌小脸微红，害臊的不行。这个王导，老不正经的，还没成他男友呢。瞎说！方宇看着苏幼萌羞答答的模样，只觉得可爱，忍不住伸手轻轻揉了揉他的小脑袋，笑道：“他出的价格挺不错的，没有亏待我。不早了，去休息吧。”之后，方宇回到房间，又写了几千字的《封神》，答应徐莺莺不断更，稳定更新的，得多攒点稿子才行。万一那天有突发情况呢？等写完，合上电脑。方宇来到窗边。望着窗外，打了个哈欠，打算拉上窗帘准备睡觉，却隐约听见琴房方向还有钢琴声。整个小岛就只有他们几位录制《心动旋律》的人在居住，一到晚上就格外安静，稍微一点小动静都能听得很清楚。这么晚了，谁还在练歌啊？当明星真不容易。方宇又打了个哈欠，心中不禁感叹着：本来不想管的，结果仔细一听，钢琴曲调怎么这么像《杀破狼》这首歌？难道是苏幼萌这个傻妞这么晚不睡在练歌，还差11分钟就是半夜12点了呀？换做以前，就算是苏幼萌，方宇
，傻妞在京都那么高强度工作，今天下午才刚回来，不好好休息，居然又熬夜练歌，不要命了吗？傻妞，你是想下一期的放肆歌唱在生病吗？方宇刚一踏进琴房，就说了一句，钢琴声戛然而止，苏幼萌被吓了一跳，回头发现是方老师，他才平静下来，委屈巴巴的说道：“我睡不着，这几天他真的感觉很累，没睡过一个好觉，按道理应该是沾床就睡的，可是他却睡不着了。”脑海中不停的回想白天与西施曼对话的过程，可能是晚上人的情绪更加脆弱吧。不管他如何逼自己不要再想了，可是一点用都没有。于是他干脆起来练歌了。方宇很快就捕捉到了苏幼萌的情绪不太对劲，主要是这一次小兔子的情绪外露太明显了，方宇想不察觉都难。于是走过去轻声问道：“怎么了？是有什么心事吗？”第252章遇见，整个琴房非常安静。在方宇的话问出口之后，苏幼萌并没有立马回答，而是站在方宇面前，将头低了下来。方宇也不急。就这样安静的等着，淅沥沥，刚刚还能看见点点星星的天空，突然下起了小雨，雨水打在琴房的落地窗上，发出阵阵响声。方宇扭头朝窗外看了一眼，苏幼萌上前一步，将脑袋靠到方宇的肩头。要是我能早点遇见你就好了。苏幼萌依然垂着脑袋，说话声音闷闷的，看不清他的表情。他的声音很小，小到几乎快要被雨声淹没。好在方宇听力不错，没有漏掉一个字。方宇不知道苏幼萌身上到底发生了什么。从白天他从京都回来，两人刚见面开始，方宇就觉得他有点不太对。过于粘人了，好像无时无刻都想抱着他，挨着他。虽然先前的苏幼萌也粘人，但是今天的他更甚。不过白天的方宇只是疑惑，并没有多想。但是现在看见苏幼萌这样，感觉自己的心都被揪住了。他不会花言巧语的哄女生，换做以前，他肯定是说点搞笑段子来逗她开心。但是现在，他感觉自己不应该这样做，他得认真一点对待才行。为什么突然这样说？苏幼萌没有说话，就这样静静的靠在方宇的肩膀上。原因太多了。他不知从何说起。如果他能早点遇见方宇的话，那他就能参与更多方宇的人生，就可以更加了解他。他的过去、现在和未来都会有他。他也会在更早的时候就开始追方宇，就会有更多的时间用来追他。从小学开始追，一年追不上，就追两年、三年，反正认识的早，属于他们的时间也更多，直到他答应为止。如果真是这样，他们现在应该已经在谈甜蜜的恋爱了吧？方宇认识的人，他也会认识，就不会被席诗曼那样说了。他和方宇也会拥有无数张像方宇和席诗曼那样好看的合照，不止，他们还会一起去很多地方旅游，然后发朋友圈记录每一次的旅游甜蜜瞬间，可以做更多情侣之间才能做的事情。方宇心里永远也只有他一个，而不是像现在，除了在恋综上与方宇的相处外，对他的所有一无所知，更不知道席诗曼在他的人生中扮演着怎样的角色。他其实是羡慕席诗曼能够早早的遇见方宇。见苏幼萌半天不说话，方宇轻声喊道：“萌萌。”苏幼萌心间一颤，猛地抬头看向方宇，这还是他第一次喊他的名字。还是小明，嗯。方宇看见苏幼萌眼眶微红，含着些许泪水，没有落下。我倒是觉得我们遇见的刚刚好，早点遇见的话，可能见到的就不是他了，所以才说是刚刚好。苏幼萌瘪嘴，才不好，一点都不好。是是是，不好，不好。方宇不知道该说什么了，于是顺着他的话说。苏幼萌听后，原本没哭的他，哇的一下哭了出来。方宇瞬间更慌乱了，求问，女生突然被自己说哭了，要怎么哄？在线等，很急。苏幼萌泪水汪汪的眼睛。鼻尖微微泛红，看上去可怜巴巴的。方宇的心都搅在了一起。乖，不哭了，唱首歌你听吧。说着，方宇就坐到了钢琴前，抬头看着依然还在流眼泪的苏幼萌。这首歌叫《遇见》，送给你的。不要哭了哈。话音刚落，方宇指尖就在钢琴上跳动起来。听见冬天的离开，我在某年某月醒过来。我想，我等，我期待，未来却不能因此安排。这首歌与苏幼萌之前唱的那几首歌不太一样。这首歌的音不高，是一首很温柔的歌曲。外面依然下着小雨，搭配着这首歌，让人心情平静放松。苏幼萌停下了哭泣，目不转睛的注视方宇，伸手摸了下脸颊上的泪痕。尽管知道方宇很会写歌，但是这个时候再见到方宇唱这首他从未听过的歌时，他依然产生了不小的震撼，同时心中泛起了涟漪。每个人之间的相遇都是上天安排好的，什么时间遇见什么样的人，有的只是彼此人生中的匆匆过客，但是有的人却要相伴一生，总会等到那位与自己相伴一生的人。苏幼萌看着被灯光笼罩着的方宇。他已经认定了他，阴天、傍晚、车窗外，未来有一个人在等待，向左、向右、向前看，爱要拐几个弯才来。方宇的声音很好听，很适合唱歌，只是他自己不愿意唱而已。苏幼萌干脆拉来一个板凳，坐到方宇对面，专心听了起来。确实如此，不管是席诗曼还是席诗快，都只是方老师的过客而已，没什么好在意的。反正他将会是方老师的永远。苏幼萌豁然开朗，想明白了许多。他要做的应该是对方老师信任。先前他就问过方老师的，方老师并没有谈过恋爱，而席诗曼那张合照。再怎么好看，也只是过去式。人要朝前看，过去的东西不会再回来。以后他会和方老师有许多合照，并且不会让这些合照成为过去式。我遇见你是最美丽的意外，总有一天我的谜底会揭开。方宇唱完，弹着
，苏幼萌没再哭了，她的心情也好了许多。外面的雨似乎也停了，笑着问苏幼萌：“好听吗？”苏幼萌用力点头：“好听，喜欢吗？超级喜欢！我要将这首歌作为我的专辑主题曲。”苏幼萌的泪痕干在脸上，还没擦干净呢，现在却笑得眼睛弯弯，超级好看。方老师，你认识席诗曼吗？最后，他还是忍不住问了出来。虽然对方只是过客，但他还是想搞清楚。方宇短暂的惊讶了一下，他为什么会突然问这个问题，然后回答：“认识。”但是不熟，苏幼萌将胳膊肘放在钢琴上，撑着下巴，笑眯眯的，没再继续追问。这个答案已经够了，以他们两个现在的关系，也不好问的太多。一句不熟，就说明方老师心中没有席诗曼，就够了。第253章隔空对话之后，方宇将《遇见》这首歌的曲谱写了下来。苏幼萌安安静静的站在方宇旁边看着他写，恨不得整个人都靠到方宇身上。不过方宇也没嫌弃，就由他这样靠着，远看就像是两人依偎在一起。莫写好了。苏幼萌接过方宇的递给他的曲谱，笑得花枝招展。方老师，你的创作没有瓶颈了吗？这首歌真好。说着说着，还兴奋地蹦起来，一把抱住了方宇，已经完全将刚才伤心的事情忘得一干二净。方老师，你超棒的，谁不喜欢听见自己被夸呢？方宇自然也不例外，心里喜滋滋，但手上却将紧紧粘在自己身上的苏幼萌往外推。好了，好了，先从我身上下来。哪知道越推，苏幼萌抱得越紧。不要，才不要呢！方宇没办法，只能任由他抱着。真是的。怎么这么粘人啊？就像粘膏一样，甩都甩不掉。方宇不推了。苏幼萌没一会儿，自己主动松开了方宇，认真看起了曲谱。方宇在一帮说：“这首歌音比较低，不过挺适合你的音色的。至于低音，你可以尝试看看。”先前的苏幼萌所唱的歌大多都是高音。遇见这首歌，对他来说算是平缓的了。苏幼萌没有说话，他默默的看着歌词，看得有些入神。这首歌对他来说，好像有种特别的宿命感，很奇妙的感觉。曾经的他确实像歌词中写到的那样，一直在期待一场浪漫的爱情，甚至在脑海中幻想过自己的男朋友会是什么样子。在期盼和等待中，他遇见了方老师，就像是无形之中，命运的安排让他们相遇。方宇见苏幼萌半天不说话，于是轻声喊道：“小兔子。”苏幼萌笑着抬头看向方宇，说：“等明天，我得给韵姐打电话，让她将这首歌设为我新专辑主题曲。”嘿嘿。说完，他瞟了方宇一眼，俏皮的继续说：“不过最后一句歌词挺有意思的哈，总有一天。”我的谜底会揭开，什么谜底啊？方宇不知道苏幼萌的心思，再加上现在的他在收拾曲谱、笔和一些乱七八糟的东西，准备回去睡觉的。没想太多，只以为他单纯就是觉得歌词有趣，很快的回了句：“歌词，为了押韵吧。”苏幼萌眯着眼睛看了一会儿方宇，没再说什么，而是再次坐回了钢琴前，继续练歌。本来都在收拾东西，准备回去睡觉的方宇，看见苏幼萌又坐了回去，整个动作都顿住了。你怎么又坐钢琴前了？现在已经半夜12点多了呀。不打算回去睡觉吗？苏幼萌在琴键上敲出几个音节，笑着扭头看方宇。我想再练习一下新歌。你之前不是让我找丹青要新歌吗？他的新歌真的给我唱了眼。你说话真准，还对方宇竖起了大拇指，表示赞许。方宇笑着，那可不，毕竟丹青就是他呢。说话当然准诺，挺好啊。你唱他的歌，人气肯定会再上一大截。丹青那么有才华，自带流量呢。苏幼萌彻底停下弹钢琴的动作，乖巧的坐在钢琴凳上，面对方宇。此时的方宇站着，苏幼萌坐着，矮方宇许多。他就那样仰头望着方宇，确实呢，就是不知道丹青长得帅不帅，帅，当然帅啊！方宇几乎是脱口而出，他的长相，他还是很自信的，不然也不会被投票第一。来参加，心动旋律了。苏幼萌拖着下巴，若有所思，嗯，我也觉得他应该长得不错，像方老师这样帅吧？方宇挑眉，嘴角噙着笑，看来小兔子也觉得他很帅呢。苏幼萌继续说，方老师，你知道吗？他突然兴奋起来，激动的向方老师叙述，我超级喜欢丹青老师的，这次能唱到他的歌。真的真的感觉很幸运，我决定进娱乐圈唱歌，也是因为他，太喜欢他了。方宇脸上原本的笑意瞬间凝固。你喜欢他，你都不知道他长什么样啊？苏幼萌仰头望着方宇，眨巴眨巴几下大眼睛，不知道是不是他的错觉，怎么突然感觉方老师此时有种居高临下的压迫感？不用知道长什么样呀，他的歌我都听过呢，能写出那样歌曲的人肯定不会差的。方宇低头看着，正笑盈盈看着自己的苏幼萌，从他的眼睛中看出了炙热，他是真的很喜欢丹青啊，看来说的不是假话。方宇皱眉。不知道怎么回事，心中有点泛酸，但是又有点开心。别练歌了，回去睡觉。方宇此时脑子有点乱，干脆转移话题，扯过苏幼萌的胳膊，想带她走。苏幼萌还是不肯，不要吗？让我再练练歌吗？丹青老师的歌，我一定要好好唱的。方宇力气不是很大，只是象征性的拉一下他的胳膊。你记不记得答应过我三个愿望？今天用掉一个，回去睡觉啊？怎么能这样啊？苏幼萌，别嘴。第254章双重伤害。第二天一早，星宇传媒内部。负责苏幼萌的团队，包含黄玉韵在内的一群人，正聚集在一起开一个小型会议。主要商讨内容就是苏幼萌的新专辑歌曲选择和主题曲的确定。这是苏幼
大家自然希望这十首歌曲每首的质量都很高，特别是主题曲，绝对不能马虎。就专辑这十首歌的选曲，他们已经不知道开了多少次团队会议了，就是拿不定主意。主要是送来给他们的这些歌曲，他们都看不上眼。要不，我们将专辑发行的时间推后吧。这些词曲创作者投来的稿子，质量好像都不太行啊。团队其中一位人建议道：“新余的音乐总监也在这场会议之中，我也觉得有必要推迟一下时间，不用那么着急的。以幼萌现在的形式来看，不用急着发歌。”关键是不能翻车。其实他们并没有将发专辑的具体日期定下来，只是预定了一个大致日期，想在那个日期范围内将专辑发行出去。但以现在的进度来看，是无法在预定日期内将专辑发行出去了。是啊，主题曲很关键，不然我们就多留点时间出来挑选主题曲吧。首张专辑不急着发布出去，或许就用丹青给幼萌的那首歌当主题曲吧。这个人的建议被黄玉韵第一个否决。不行，丹青那首歌是偏古风的歌曲，风格有些不太搭。他作为单曲发布出去。是最好的，根本不适合做主题曲。哎，整个会议中一片唉声叹气。要不我们再联系方宇看看？会议中不知是谁说了一句，整个会议室内的人都扭头将视线看向了那人。他不是前两天才出了一首新歌吗？现在联系他还能写出来好歌吗？可以试试啊，说不定能写出来呢。他的上一首《简单爱》，听说就是用了很短的时间写出来的。他和幼萌已经不是第一次合作了，倒是可以再找他写一首。就算最后写出来的歌曲达不到主题曲的要求，也没事啊，达不到要筛选掉就好了。就在这时，黄玉韵的电话铃声回荡在整个办公室。拿出手机一看，是苏幼萌打来的视频电话。他没有直接接通视频电话，而是抬头环顾办公室内的大家一眼，笑道：“是幼萌打来的视频电话，我接一下啊。”他们这个会议也不是怎么正规的大型会议，更像是普通的小组讨好会一样，氛围比较轻松放松。接电话这件事并没什么，接吧，接吧。正好我们已经有段时间没和幼萌说话了，没事，接吧。哈哈哈，在大家的允许下，黄玉韵接通视频电话。心中不禁泛着疑惑，萌萌这个点不是应该在录制《心动旋律》吗？怎么突然打视频电话来？刚一接通，手机屏幕中就映出了苏幼萌凑得很近的面孔。玉韵姐，我已经找到专辑的主题曲了。苏幼萌笑得很开心，用手机死亡角度在拍摄，恨不得将整张脸都塞到屏幕中。黄玉韵被苏幼萌这视频姿势给逗笑了，但一向正经的她也只是嘴角上扬了几分，没有真的大笑出声。这时，办公室内的其他人也都凑到了黄玉韵的手机面前，一一给苏幼萌打招呼。幼萌啊！有没有想我们啊？对啊，有好好照顾自己吗？一次看见这么多人出现在镜头下，苏幼萌先是惊讶了一下，随后欣喜的调整了一下视频姿势，与大家挥手：“大家都在啊，我很想你们呢，等我回去跟你们一起聚聚啊。”虽然出现在黄玉韵身边的大家，按道理来说只是苏幼萌手下的打工人而已，但是苏幼萌从未将他们看扁，或者说瞧不起他们，反而拿他们当朋友一样好，所以大家也都很喜欢苏幼萌。看见苏幼萌，也不会有员工看见老板的那种拘谨感。等大家打完招呼，黄玉韵才继续开口问：“你刚才说？”已经找到主题曲了，谁写的？苏幼萌笑眼弯弯，当然是方老师了。对着手机说完，他立马去拉坐在他身边的方宇，将方宇拉到镜头前，与自己头挨着头靠在一起。方老师昨晚给我写了新歌，嘿嘿，因为昨天方宇给他写歌的时候已经是半夜，直播早就结束了，所以除了他和方宇两人，就没有第三人知道写歌的事情。就连现在，他硬拉着方宇找了处偏僻位置坐下，给黄玉韵打视频电话的事情都没有让摄像大哥跟着。新专辑的事情不宜过早透露。办公室内的所有人在听到苏幼萌说的那句话，还有手机屏幕那边被苏幼萌强行拉入镜的方宇，都有些愣住了。什么？方宇又写歌了？他不是前几天才写过一首歌吗？黄玉韵更是看方宇的眼神又深了好几分。他不是个小说作者吗？为什么写歌这么速度？难道现在的小说作者都开始卷进娱乐圈了吗？歌名叫什么？我得先看看歌曲质量，能不能做主题曲。黄玉韵刚问出去，苏幼萌就将歌曲的曲谱和歌词都发给了他，歌名叫《遇见》了。说着，他脸颊微微泛红，就是唱的。我和方老师相遇了，与黄玉韵在一起的所有单身狗，看着视频电话那头露出了地铁老爷爷看手机的表情，有什么比这更暴击的吗？大清早上个破班，还得被强行喂狗粮，大家无话可说。一群人趴在一起研究了一会儿遇见的歌词和曲谱，再次被曲谱和歌词惊艳住了。我遇见谁会有怎样的对白？我等的人他在多远的未来？多美多浪漫的歌词，虽然歌曲风格与苏幼萌先前的唱歌风格不太一样，不过这不是什么大问题，反而。可以让苏幼萌多尝试不同的风格，让粉丝们了解更多不同面的苏幼萌，可以说是一件好事。黄玉韵忍不住问了一个她早就想问的问题：“方宇，你之前有专门学过音乐吗？”方宇笑道：“没有，只是略懂而已。毕竟身带地球曲库的人嘛。”整个办公室的人再次陷入无语之中。要说先前苏幼萌隔空撒狗粮对他们的伤害已经很大了，那么方宇这句“略懂”则是直接将他们伤得体无完肤，侮辱性太强了。不愧是两口子，是懂怎样无差别伤人的。黄玉韵已经看不下去了。这首《遇见》不错，完全可以拿来当主题曲。萌萌，你找个时间将这
，都得被打击没了。第255章罪名。挂掉视频电话后，苏幼萌就和方宇一起回到了心动小屋内，并且上交了自己的私人手机。刚一踏进心动小屋的大门，云雅彤就在大门前踟蹰着，像是有什么话要对方宇和苏幼萌说，但是又有些畏畏缩缩，不太敢麻烦别人的样子。还是赵文在身后小力推了云雅彤一把，并对云雅彤笑了下，以示鼓励。云雅彤才主动走到苏幼萌面前，艰难开口道：“幼萌，能请你帮个忙吗？”他说这话是很紧张的，双手放在前方，两只手的手指不停来回捏着。在他看来，自己暗恋方宇是一种对不起苏幼萌的行为，所以在苏幼萌面前总是会产生一种罪恶感。再加上他和苏幼萌虽然住在同一个屋檐下，其实平时没怎么说话相处过，还没熟到那种程度，现在他居然还会来找人家帮忙。罪恶感又加重了许多，苏幼萌却清纯的笑道：“什么忙？你说说看，能帮的我一定帮。”云雅彤看着苏幼萌随和的笑，愣了下，紧绷的神经放松了许多。我想让你帮忙联系一下上次方宇哥录歌的那个录音棚，我有首歌想去录一下，但是那家录音棚怎么也预约不上，所以才想着来找你帮忙看看。自从方宇上次将这家录音棚唱火之后，好多网红歌手，甚至一些明星都会来这家录音棚录歌，主要是这家录音棚确实肯花钱，设备都是高档的。其他三流录音棚根本就赶不上。云雅彤是想录制参加《热爱一下》主题曲的评选的，一直很安静，所以对歌曲质量格外看重。明天就是投稿截止日，时间紧迫，他不可能回京都公司录歌，只能在江城找录音棚了。可是现在想在那家录影的豪华录音棚中录歌的话，得提前半个月预约。他现在预约已经晚了，还以为是什么忙要帮呢。苏幼萌甚至都做好了花大钱帮云雅彤的准备，没想到只是想让他帮忙找录音棚啊。正好我也想去录一首歌，今天下午我们一起过去录歌吧。张叔也在。这一刻，云雅彤心中泛起一丝感动，一股暖流涌上心头。果然，选择不去打扰方宇和苏幼萌两人的感情是正确的选择。好，谢谢你。嗨，谢什么啊？不是什么大忙了。回完云雅彤，苏幼萌立马问方宇：“方老师也一起去吗？”然后抱住方宇的胳膊，一边摆动一边撒娇：“去吗？去吗？一起去吗？说不定录歌的时候需要你教呢。”好，方宇轻声答应。拿这只小兔子撒娇，真没办法。见方宇要跟着去，赵文看了云雅彤一眼，立马跟着说。我也跟着去吧，凑凑热闹。好呀，人多热闹吗？苏幼萌笑嘻嘻，哇，他们都要去录歌啊？到底是什么歌啊？我是听说丹青最近发出来的那首新歌曲，给苏幼萌唱了，不知道是不是真的？会不会是去录那首歌呀、啊？不知道啊。萌萌和云雅彤都把歌曲捂得太严实了，一点风声都没听到。雅彤已经快一年没出新歌了，这次终于有新歌了吗？真的，哭死！嘉黄娱乐真的很 low， 对雅彤一点也不好。不知道这次的歌怎么样？期待萌萌的新歌呀！萌萌加油！雅彤实餐。明明选秀名次那么好，嘉黄娱乐后期资源跟不上，真是服了。会不会是有什么内幕啊？娱乐圈就是内幕多。萌萌真的好年方老师啊！哈哈，因为苏幼萌和云雅彤两人都没主动在心动旋律的镜头下提及有关他们要录制的歌曲是什么，所以观看直播的观众们都不知道这个事情。他们自然是故意在镜头下隐瞒。苏幼萌就不用说了，新专辑曲目提前透露的话，会直接影响到时的销量，自然不能说。云雅彤的歌就更不能说了，是拿去参加比赛的曲目，要是提前透露出来。岂不是给竞争对手可乘之机？因此，在他们去录歌的路上，全程都没有让摄像大哥跟着，主要是为了保证歌曲不被透露出去。方宇几人坐着节目组为他们找来的一辆五座车上，行驶在去录影棚的路上。苏幼萌靠在方宇的肩上，坐在后排；赵文开车，云雅彤坐在副驾驶。从上车开始，几人就保持着安静，没人说话，直到车走到一半，赵文才忍不住问云雅彤：“雅彤，我听过你的作品，唱功很好啊，嘉黄娱乐为什么会不愿意给资源你？”自从知道嘉黄娱乐自家公司的艺人公然买走云雅彤的歌曲后，他就开始好奇这个问题。按理说，这种事情但凡公司认真点，都会管一下的吧？或者说，公司不作为，他的经纪人也不可能放任他不管啊。现在看来，他的经纪人完全就没什么用，这其中总感觉不正常。再看现在，热爱一下的头歌即将结束，云雅彤的经纪人居然都不会提前给他安排录音棚，还得他自己找，这与没公司有什么区别？所以他很委婉的问了出来。云雅彤没有立马回答他的问题，而是犹豫了许久。赵文依然感到愤愤不平。以云雅彤的唱功，原本应该拥有大好前途的。要是有什么苦衷，说出来，看我能不能帮帮你。这时，坐在前排的苏幼萌和方宇也都听到了他们俩的对话。方宇身为单亲，是了解云雅彤这段时间发生的事情的，也觉得云雅彤这事儿有点古怪。苏幼萌，我们都会帮你的。云雅彤听到苏幼萌这句话，心中的罪恶感更深了。苏幼萌真的很好，但是她却在暗自喜欢对方的男朋友。她私自给自己按了一个小三的罪名，想要从中挣脱出来。我，赵文。没事的，你尽管说，这里又没外人，摄像大哥也不在。他是真心想要帮云雅彤。云雅彤结结巴巴说：“其实我与公司不能说公司，应该是第256章原因。公司老板的儿子曾莫想。”云雅彤明显说的很纠结，他咬了下嘴唇一下，才支支吾吾的
，赵文开车的手都跟着抖了，整个车子偏了一下，立马又回正了。方宇也跟着皱眉。虽说娱乐圈里许多龌龊事，被潜规则的女明星不占少数，但是听见身边的人说起，依然会对这样的现象感到膈应。云雅彤身为当事人，倒是反应最平静的一位，我没让她得逞，所以就受到了打压，可能是已经被打压的麻木了。说出这话时，并没有太多的情绪波动，整句话中透着平静，就像是在说什么极其平常的事情。那迟兰呢？赵文尽量让自己平静下来，好好开车，然后又问了一句：“曾墨剑打压我没用，所以又跟迟兰混在了一起，借迟兰继续打压而已。”他非常简要的说着，仿佛这件事对他来说是一件不痛不痒的事情。其实其中厉害，只有他自己知道。不过是不想大家太担心，所以没有全部一五一十的说出来而已。他是在唱了两首单亲的歌曲后，出了点小名，才被曾墨缠上的。多次冷脸拒绝对方的，给资源换肉体的委婉要求后，就被曾墨记恨上了，说他不识趣。转头。迟兰就勾搭上了曾墨。迟兰和云雅彤在选秀节目《超女》上关系就不好，因为云雅彤的名次总是在迟兰前面。最后，云雅彤夺得冠军，迟兰只获得第二。距离第一支相差一点的迟兰更加记恨起云雅彤。两人进入同一家公司后，迟兰在无意中得知曾墨对云雅彤意图不轨没成后，她主动勾搭上曾墨，很情愿的当起了曾墨的小情人，乐在其中。不但拿到了自己想要的源源不断的资源，还打压了一直压他一头的云雅彤。而曾墨。能够满足下半身需求的同时，还能利用池兰给云雅彤添堵，特地捧高池兰，让云雅彤瞧瞧得罪他和顺从他所带来的反差。哪怕是如今，他依然还会时不时的骚扰云雅彤，让云雅彤重新做出抉择。只要跟他，立马就会有大量资源，但都被云雅彤拒绝。家黄娱乐的高管们并不会因为这点小事就得罪老板儿子，而真正的家黄老板，也就是曾墨的老爸，整天忙得要命，更不会特地过问儿子的这种事情。只要事情不闹大，就没事。云雅彤早年间有想过，干脆将事情闹大，闹到网上算了。但是她最后还是选择放弃。她出生普通家庭，没有后台，也没有能让她倚靠的人。一旦闹大，她根本就玩不过资本。再加上她有合同限制，如果闹大，最后的结果无非是拥有资本护着的曾墨依然逍遥自在，而她大概率会被公司永久封杀。现在她的情况虽然也很不乐观，可是要比封杀强许多。公司不管她了，至少她还能自己出来找歌曲、谈节目，能够生存下去。家黄娱乐老板的儿子，哼，家黄娱乐不大。龌龊事倒不少，赵文带着火气，冷声吐槽了一句：“家黄娱乐不像新娱传媒和天花娱乐那样是大娱乐公司。”赵文身为一线歌手，拥有自己的独立工作室，现在听见云雅彤的叙述后，更加瞧不起家黄了。之后没多时，他们就来到了录音棚，因为苏有萌提前与张平联系过，所以一到录音棚，张平就出来接人了。哎，萌萌啊，方宇啊，你们俩算是来了。哈哈哈，张平热情的来到方宇面前和苏有萌面前，说完又看了下赵文和云雅彤，这就是萌萌口中的朋友们吧。快进来，录音棚都准备好了。随后，方宇几人就跟着张平进了录音棚。为了抓紧时间，给苏有萌和云雅彤两人一人一间录音棚，分开录制歌曲。苏有萌因为有方宇在一旁指导，再加上他的天赋确实比云雅彤好，所以录制速度要快上许多。等录制完，他就和方宇两人来到了隔壁云雅彤的录音棚内。雅彤姐的这首歌也很不错啊，是谁的作品？苏有萌听了一会儿云雅彤的录歌过程，看着正在里面录歌的云雅彤，好奇的问了一句：“先前在车上的聊天中，他大致了解到。”云雅彤的原本定制好的歌曲被池兰截胡了，现在录制的这首歌是临时买来的，歌曲质量完全不输丹青给他的那首《杀破狼》啊！赵文在一旁回答：“是丹青的作品。”苏有萌惊讶的看向赵文：“丹青的作品？”他又无意识的瞟了一眼旁边的方宇，继续说：“丹青不是只写了一首歌出来吗？那首歌现在正在我这儿呢。”雅彤姐唱的这是，原本慵懒陷在沙发里，默默听着赵文和苏有萌两人聊天的方宇，此时插话道：“可能丹青原本是写了两首歌的，只发出来一首吧，另外一首没发出来。”就被云雅彤买走了。苏有萌不自觉的笑了，蹦蹦跳跳的来到方宇身边坐下，就像没骨头似的，靠到方宇身上。方老师，你知道的真多。方宇猜的，也不知道他的回答是戳中了苏有萌哪根笑点。对方听后竟然笑得更欢了。赵文似乎心情不是很好，没多少表情的回道：“方宇猜的没错，应该就是这样的。也是雅彤运气好。”苏有萌元气满满的鼓励道：“雅彤姐既然唱了单亲的歌，热爱一下征歌活动必定不会有问题的，肯定夺得第一名。”他的声音铿锵有力，甚至还带了点愤愤不平在里面。在知道云雅彤的遭遇后，他才不想看到池兰第一。赵文这时才微微笑了下，希望吧。没过多久，云雅彤的歌曲录制也结束了。已经是下午，天渐渐在变黑。几人正商量要不去哪吃一顿饭，再回心动小屋。就在大家正商量的起劲时，云雅彤接到他经纪人的电话：“云雅彤，你真是胆大啊，竟然将曾墨和池兰的手机号都拉黑了。他们俩现在就在江城，联系不到你，把电话都打到我这里来了。”他们找我干什么？云雅彤脸上的笑容瞬间凝固。我怎么知道？他们说是邀约你见一面。没等经纪人将话说完，云雅彤人立马就给出了
，还是去一趟比较好。如果不去，《心动旋律》这个节目，你可能会被强制中途退出。”经纪人的话让云雅彤的脸色彻底黑了下来。赵文几人站在离云雅彤很近的地方，电话那头经纪人的声音是很大，再加上录音棚内很安静，将云雅彤和经纪人的通话都听了去。方宇小声道：“我们陪你一起去。”赵文也将声音压得很低说：“对，有我们陪着你，不用怕。”云雅彤这才深吸一口气，答应了下来，将见面的地址发我。第257章，见到一家会员制音乐清吧内，方宇四人坐在一起，随意点了点喝的，等待着曾墨和池兰的到来。在清吧，并不是随便一个人就能进来的，管理非常严格，主要针对的是一些高消费人群，安保设施也很好，所以一些人谈事情都愿意来这里。环境好，氛围好，又能一边喝酒边谈事情，不会有人打扰。在清吧最中间，有专职的人在演奏着钢琴，为灯光昏暗的清吧增加了不少情调和氛围感。一边品酒，一边欣赏音乐。时不时聊聊天，谈谈合作也是很惬意的。赵文喝一口面前的鸡尾酒，疑惑地问：“你说那两人这么兴师动众的从京都来到江城，在想什么？不可能是想雅彤了，所以特地来见他一面吧？”他口中的那两人指的是曾墨和池兰。云雅彤放下手中的饮料，可能是因为热爱下来的吧。池兰做事很小心谨慎，还有点畏惧我，也许是不太放心，想来亲自打探一下情况。不管怎么说，他和池兰认识了这么长时间，两人还在选秀期间时就已经交锋过，对彼此的性子。还是有点了解的。至于曾墨，不想都知道是来干什么的，肯定是想来看他出丑的好戏，然后再说一堆。跟了他就能有资源这样的话。赵文捏着自己杯子的手又紧了几分。方宇安慰道：“好好提升自己的唱歌水平，等之后火了，出头了，多存点钱，还上违约金，离开那家破公司。”苏有萌身为女生，很是同情云雅彤。雅彤姐，加油！到时候可以出来自己组建工作室，就像我，我也准备组建自己的工作室。你也可以考虑到时候来我的工作室哦。嘿嘿，说着说着。还俏皮的用胳膊轻轻撞了云雅彤一下，主要是想活跃下气氛，不想云雅彤这么消沉。云雅彤确实被苏有萌逗笑了，点头，嗯，我加油。其实心里并不觉得自己会有一天还上违约费，违约费实在太高，简直天价。不过听到方宇和苏有萌他们的鼓励，依然很开心。之后几人又聊了点其他的，曾墨和池兰就来了。在他们来之前，方宇三人鉴于约定的时间差不多了，提前从云雅彤那桌转到了后面那桌坐下，两桌挨着，以防云雅彤出什么事情。他们好第一时间阻止。至此，曾墨和池兰走来时，只看见了云雅彤一人坐在桌前等他们两人。还没坐下，池兰就先笑道：“雅彤啊，好久不见啊，在恋综上过得怎么样？”云雅彤很冷淡的回了句：“很好。”我怎么见你再给别人当背景板呢？之前还以为你会因为恋综翻红呢，没想到啊，我就说你这性子不适合上恋综。他和曾墨两人都坐下了，说话的同时还往曾墨怀中靠了靠，声音发嗲的补了句：“你说对吗，小莫？”曾墨顺势挽住池兰的肩膀，笑道。没什么情商的人，确实不适合。他所谓的情商就是没按照他的要求来，不会看他的脸色行事。云雅彤本身性子就比较冷淡的那种，再加上之前已经被这两人挑衅的麻木了，此时尽管他很生气，脸色的表情也没多大的起伏，而是继续冷淡的问：“你们千里迢迢来找我，是想干什么？”哦，池兰伸出一只手，转动了一下手腕上，曾墨不久前送给他的限量款手环，也没什么，就是来关心一下你，热爱一下主题曲评选。你还参加吗？就知道他是来试探这个的。云雅彤早有心理准备，参加？怎么？你害怕我参加？哈哈哈，笑死人！我怕什么？你的歌都在我这儿，你拿什么参加？池兰笑得很开心，但是内心深处还是有些忌惮的。曾经在选秀中被云雅彤压得太狠，那份忌惮刻在了他的骨子里。其实，在买你那首歌之前，我也不知道那首歌是你的，我也不是故意的。事后才知道，那首歌原来是你定的。都怪写这首歌的人，一开始不把话说明白。但是现在歌曲已经被我买了，合同签了，我也不能将它还给你了。你应该不会记恨我吧，云雅彤？对了，你说你还想参加热爱一下的活动，可是这么短时间内很难弄到新歌吧？我和曾墨可以帮你啊。惺惺作态，假情假意。云雅彤不太明白池兰这番操作是想干什么，只是简单的回了句：“不用麻烦你了，我已经找到了新歌，并且已经投稿。虽然是明天截止投稿，但是他在歌曲录制结果后，当时就借用张平的电脑投稿了。你已经投稿了？”池兰很是惊讶，然后又看向曾墨，满脸的不可思议。按照他的设想。现在的云雅彤应该是不会再参加，热爱一下了的。但事实是，不但参加了，竟然已经投稿了。还好今天来试探一下，不然他还没蒙在鼓里。曾墨对云雅彤已经投稿的事情感到很惊讶，他本想让云雅彤身处绝望之中，再逼他就范，但情况有点与预想的不一样，已经投稿了呀，挺好的。池兰还一直对买了你歌的事情心生愧疚，现在总算放心了。是谁给你写的歌？是方宇吗？方宇如今的热度不小，曾墨也有过耳闻，据说他的写歌能力很强，如果云雅彤唱他写的歌，恐怕会有些棘手。不是，云雅彤简要的回答道。他的这个回答让曾墨和池兰放松不少。哦，也是，我看节目，你们俩的关系不怎么好。
，那你用谁的歌来参赛呢？池兰非常自然的问了出来。云雅彤无可奉告，他还不会蠢到提前透露底牌给对手的地步。曾墨和池兰两人互看了一眼，心中大概有点谱了。丹青只出了一首新歌，给了苏有朋，方宇也没给他写歌。这两人一排除，云雅彤基本上没什么胜算了。既然对方不想说是谁，就不说吧。四天的时间，让其他词曲创作者来，能写出什么好歌？基本上可以猜出云雅彤的歌不太行了。反正不可能赶上池兰手中的大制作。三人又聊了一会儿，池兰起身去厕所，曾墨趁着这个机会，伸手想去摸云雅彤搭在桌上的手，被云雅彤躲开。曾墨皱眉，很不满的道：“云雅彤，你到底在高贵什么？也不看看你出身在什么家庭，我能看上你。”你得感谢有几分姿色。你看池兰，他就很识趣。现在要资源有资源，再过不久，恐怕要跻身超一线歌手行列。而你呢，名气越来越差，识时务者为俊杰。这次热爱一下的活动，但凡你被池兰截胡后来求我，我都会为你出头，让你稳坐第一。云雅彤全程没有搭理他，他还在继续的游说。你得认清如今的形势，我想让你火，你就能火；我不想让你火，你就永远无法翻身。话还没说完，方宇和赵文几人实在忍不住了，从后座冲了出来。你说什么胡话呢？第258章，本质上没什么区别。苏有萌是女生，方宇和赵文两人没让她出来，依然坐在原位。而赵文冲出来的第一时间，就将云雅彤护在了身后，方宇则警惕的站在旁边。曾墨见到突然冲出来两人，也是一脸懵逼，出于自我保护，下意识退后了几步，再仔细打量了赵文和方宇两眼，只觉得这两人有点眼熟，但是没能第一时间认出对方，只因为方宇和赵文几人为了不被粉丝们认出来围观，都戴着帽子，再加上清吧，光线昏暗。曾墨虽然是娱乐公司老板的儿子，却有一个玩世不恭的性子。平时关注娱乐圈新闻不多，对方宇的认知更多来自池兰平时对他的口述，比如云雅彤参加的那个恋综节目上出现了一个会写歌的素人，又比如那位叫方宇的素人写歌很厉害，不过和云雅彤关系不好，等等之类的话语。所以他是不认识方宇的。不过赵文身为娱乐圈一线歌手，他倒是知道的更多一些。但是现在对方没有将面容完全露出来，他也就没有在第一时间认出来了，依然笑着对云雅彤说：“还找来了两个帮手啊。”你未免对我太不信任了吧？我又不会怎样，他也不想在亲爸内将事情闹得太大，毕竟也是在娱乐圈里混的人，也要脸。这里属于共工场所，动静稍微弄大一点，就会引来不少围观。他们又都是明星，说不定今天晚上就能上热搜。要是被他老爸知道，估计得停他的信用卡，实在不值得。本来他今天来的目的，就是为了试探一下云雅彤，看他对热爱一下这个评选的把握有多少。现在也试探的差不多了，完全可以确定，云雅彤投稿的歌曲质量不会太高，威胁不了迟兰。池兰参赛的那首歌，可是他花重金找周玲定制，夺得冠军是必然的。等池兰夺冠那天，云雅彤唯一的后路被堵死，身上的钱也全部花在了买歌上，绝对会陷入崩溃的状态。那时他就可以趁虚而入，与云雅彤谈条件了。紧接着，曾墨又对云雅彤补充了一句：“我刚才说的事情，你可以考虑一下。我也不是在害你，想在娱乐圈混出头，就要遵守娱乐圈里的规矩。”赵文和方宇都对他感到嗤之以鼻，竟然有人能脸皮厚到如此程度，什么规矩？我在娱乐圈里。混了这么多年，怎么不知道有什么规矩？赵文直接将自己头上的帽子给取了下来，露出自己的面孔来。再看到赵文这张脸时，曾墨的脸色微变，但很快就又带上了笑容。哟，赵文啊，他又斜眼看了一下被赵文挡在身后的云雅彤，笑得更加肆意妄为。我知道你也喜欢他吗？其实我们本质上没什么区别的。他可是听迟兰说过，在恋综上，赵文对云雅彤很好，一眼就能看出来喜欢云雅彤。少拿我跟你混为一谈。赵文本想冲上去，被方宇给按了下来。无论是谁。在共工场所冲动打人是最蠢的解决方法，特别是明星，因为上头条热搜的几率实在太大。只要是某一方先动手打人，第二天营销号绝对会不论对错，都会将这件事放大，打人的一方绝对会得到谴责。嘉黄娱乐肯定会买打量营销号，引导舆论方向。网络上的看官们不会去深究事情的原委，只会看见表面行为，这对赵文和云雅彤的前途都会造成重大影响，甚至赵文会被毁掉，哪怕是法律上而论。先动手一方为过错方，被方宇拦下的赵文很快就清醒过来。他原本不应该是这么冲动的人，这一次确实是他反应太应激，没考虑清楚。还好方宇拦得及时，估计曾墨的目的就是想让他动手吧。曾墨也看到了方宇阻止赵文的举动，斜看了方宇一眼，满眼嘲讽，仿佛是在笑方宇胆子小。这时，池兰上完厕所回来，就看见原本只有云雅彤和曾墨两人的酒桌前，竟然多出了两个人。再一看，其中一人竟然还是一线歌手赵文，笑着打招呼：“赵文哥也在啊。”他又看向赵文身边戴着帽子的方宇，心中大概已经猜出是谁了。毕竟他可是将心动旋律全程看下来了的。不过赵文和方宇为何会出现在这儿，对他来说已经无所谓了。反正他这次来的目的已经达到，知道云雅彤参赛的歌不是丹青和方宇写的就够了。这次热爱一下第一名依然还是他，和雅彤聊的也差不多了。要不我们先离开吧？等一下，方宇出声阻止，并且看了池兰一眼。我有一首歌想送给你们，你们可以先听完再走，也不迟。虽然此时灯光昏暗。
。但是在方宇看向池兰那一刻，池兰依然被电了一下，心中不禁想：方宇不会是看中了她的美貌吧？虽然在恋综上，方宇表现的只喜欢苏幼萌，但是他始终相信男人的天性是好色，哪怕是方宇，也是一个肤浅到了极致的男人啊！居然才看见他，就想为他唱歌。不过转念一想，方宇长得很帅，比曾墨帅得多，又会写歌。如果方宇真的有意思，他也不是不可以。到时候还能靠着自己的美色，让方宇为他多写几首歌呢。那他跻身天后指日可待啊！于是拉住曾墨，撒娇：“小莫，要不听听看，看他能唱出什么好歌来？”曾墨不屑的看了方宇一眼，既然是为我们唱的，那就听听吧。赵文露出惊讶的表情，方宇这小子又想干什么？一向不靠谱的他，这种时候唱什么歌啊？不会也不靠谱吧？坐在后排的苏幼萌也不太理解方宇，这个时候要唱什么歌？但是他永远相信方老师，方老师这样做肯定有他的理由。于是目送着方宇来到了清吧正中央。此时，一位常驻歌手正在演奏钢琴。见方宇上来，非常礼貌地说：“你好，先生，点歌的话需要先支付点歌费的。”方宇指着摆在钢琴旁边的吉他说：“我是想自己唱一首，并且想要借用一下那把吉他，可以吗？”受了气，不能还手，总不能什么都不做就让人走吧。第259章，缄默的泪，没有人在乎，自己唱。驻唱歌手疑惑的打量了面前的方宇一眼，但是方宇的帽檐戴得很低，只觉得眼熟，没能第一时间认出来。拿起钢琴旁边的吉他，递给方宇。当然可以，需要我用钢琴配合你伴奏吗？他作为一名驻唱歌手，会各种各样的乐器不说，也会许许多多歌曲。他也是好心，吉他伴奏有些许单调，所以才会问方宇需不需要他一起进行伴奏。方宇微笑摆手，谢谢，不用了。我等下要唱一首原创歌曲。一听原创歌曲，驻唱歌手再次惊讶的打量了面前的方宇一番，心里不禁想：这难道是圈内那位大神？并不是所有人都会观看，心动旋律，特别是男生，看的比例相对要小一下。哪怕方宇如今几首歌很火，说出方宇这个名字，也会有不少人听说过。可是知道他长相的人并没那么多。驻唱歌手没有再说什么，主动让出位置来。方宇抱着吉他站在立麦前，环顾了一下下面几桌顾客。此时，方宇能看见好几桌顾客正朝他这边看来，大家都在好奇怎么换驻唱歌手了。曾墨和池兰靠在一起，注视着方宇这边，不明白方宇到底想干什么。方宇看向曾墨和池兰两人，开口道：“今天我算是见识到了什么叫人至贱则无敌。不过……”请记住，天狂必有雨，人狂必有祸。做人做事千万别太过。随后又看向云雅彤和赵文，继续道：“人不与狗为伍，天道好轮回。你看苍天饶过谁？哈哈哈，还得是你小子啊！”赵文直接笑出了声，用力一拍桌子，将厚厚的玻璃桌拍出巨大响声，桌子上就被重的酒水都被排的荡了出来。苏幼萌和云雅彤两人也不自觉的笑了下，原本还面带笑容，等着看好戏的池兰和曾墨，此时脸色巨变，特别是曾墨，气得两只眼睛都瞪了起来。面对周围朝他们两人投来的视线，觉得羞耻无比。池兰更是咬着下唇，死死的盯着方宇。刚才他竟然会以为方宇是在向他示好，在心中甚至觉得方宇很帅。此时的他完全没了这样的想法，将头往下埋了埋，尽量不让其他桌上的人认出他。很快，方宇拨动手中的吉他，轻吧里面刚才引起的轻微嘈杂声立马安静下来。方宇看着曾墨和池兰，这首歌送给你二位。我目睹街角的蝴蝶飞上了青天，要上访青天大老爷。相关衙门提出了一些指导性意见，街坊玩命转播真相与留言。这首歌名叫《违章动物》，是许嵩的一首相对冷门的歌曲，同时也是一首根据真实事件由嘎儿写出来的歌曲。一群城管滥用职权，聚众抢瓜，并且打死西瓜摊贩。事后，西瓜摊贩的家属及其同村人带着尸体，拉着横幅，想找回公道，结果被数百名城管全副武装，带着装备将人打伤打残，就连过路人都得无辜挨一顿打。采访记者也被打伤。最后，数百位城管趁乱将尸体抢走，说是送去尸检，得出结果是死者并不是被殴打致死，而是因为突发疾病而死。殴打只是诱因，最后肇事城管被判了几年就放了出来。这件事令人唏嘘，所以许嵩写了这首歌。歌曲反映的社会问题实在太深刻，几度被下架。我叔不会没了吧？啪！歌曲的一开始就极具讽刺意味，连续用了好几个敏感又讽刺的词汇：衙门、指导性意见、玩命、真相与留言，分别暗喻了许多事情。卖红薯的姑娘想在学堂门前摆摊，那不可以没钱，也不可以不陪笑脸。有点小权的，时时刻刻都想要用上小权；而有大权的，脑子坏了才和你站一边。方宇在唱到后面两句时，狠狠地看向了曾墨和池兰。这首歌虽然是因为摆摊事件而写，但后面的歌词延伸到了生活中。拥有小权的那些人，时时刻刻都想着发挥自己身上的小权，要么打压，要么为自己谋福利。而普通人呢，不但要有钱，还得时时刻刻给这些人陪笑脸。此时坐在下面的曾墨和池兰极力压抑着心中的愤怒，与方宇对视，更是显得有些不知所措。他们完全没想到方宇会这么大胆，唱出一首这样的歌来。一群高贵气质的差人在处罚违章动物，他一身尘土，在街角迷了路。一群高贵气质的差人在处罚违章动物，缄默的泪，没有人在乎。这首歌没一句歌词都在全力的嘲讽，同时也反映了当今
一群高贵气质的差人中的。差人自然是在说人，但违章动物也暗喻着某一群人，只是在那些差人眼中，没把那群人当人看，而是就像此时的曾墨，靠着手上的小拳，把云雅彤和池兰当做玩弄工具而已。当然，并不是所有有权人都是如此，只是今天恰巧被方宇几人给碰到了，唱的太好了。方宇的歌还没唱完，赵文就已经迫不及待地喊了出来，还不忘转头大笑着对身后的云雅彤说：“雅彤，他唱的真好，对这种人真是嗤之以鼻。”云雅彤看着正唱歌的方宇，心中涌出一股暖流暖流。这还是长这么大，第一次感受到被人帮。无论是方宇、赵文，还是苏幼萌，有一群人愿意为他做到这种份上，他出自内心的感动。这繁华的城池，有时让人感到陌生。当乌云不断堆叠。暴雨也就如期而至，幸福的定义连番升级，拒绝回到初始版本，就买个红薯吧，否则夜太寒冷。可能是喝了小酒的缘故，方宇在酒精的作用下唱起这首歌来，感觉特别的带感。苏幼萌忍不住大喊：“唱的真好啊！”突然冒出来的女声，吓得池兰和曾墨一跳。先前苏幼萌都是藏在他们旁边的座位，现在的出现，而且还是大吼，让人猝不及防。歌曲接近尾声，方宇快速放下手中的吉他，奔到苏幼萌身边，一把拉住苏幼萌，就往清吧外面跑。然后大喊一声：“跑！”他们几人坐在走道边，与大门隔得不远。想要跑很容易。赵文受到信号，立马也拉住云雅彤，四人一溜烟的功夫就跑出了青马。曾墨和池兰完全没意料到那四人会这样玩。等反应过来，那四人早就跑得不知踪影。靠！曾墨愤怒的一脚踹在面前的玻璃桌上，砰的一声巨响，桌上的装酒的玻璃杯全部落到了地上，摔碎。玻璃桌子也被掀翻，摔碎的裂了一角。但是他此时没心情顾这些，转身就要出青马，却被服务员拦住：“这位先生你好。”刚才你这座一共点了十二瓶红酒，其中有两瓶是我们店的藏品，还没支付费用。同时，被你破坏的桌子和酒杯也请支付一下费用。什么？池兰大惊，他们根本就没点酒啊！服务员非常热心的解释，是刚才为您唱歌的那位先生点的，说是记您账上。第260十章，你要诚心啊！曾墨压根就不想付那十二瓶红酒的钱，可是人家服务员已经将账单递到了他面前，似乎是担心他逃单。好几位男服务员不停的在他周围徘徊。那十二瓶红酒中。两瓶是藏品，一瓶是老板做工艺高价拍卖而来，还有一瓶是全球限量几十瓶的存在，都是距今百年的红酒。单单这两瓶红酒加起来的价格就能卖到五百多万的价格，开店至今都只有人问，没有人卖。现在好不容易卖出去了，这些服务员自然开心的不得了，提成是他们的呀。但是如果顾客逃单不付钱的话，那五百多万再加上其余十瓶其他红酒的价格，都得落到他们这群服务员头上了。他们哪来这么多钱啊？必须得把曾墨看紧一点才行。曾墨也没办法。如果是在京都，他常出入这些酒吧什么的，那些老板可能还会看一些他的面子。可是现在是在江城，不是他的地盘，只能认栽。于是很不服气的接过服务员递给他的那份账单，不看不知道，一看直接傻了眼。操！十二瓶酒，五百万！曾墨瞬间感觉自己脑壳晕。虽然他家有钱，也知道有些红酒很贵，五百万也不是拿不出来。但是现在这种情况，他是真的不想出啊！再一看周围，现在不少人正伸着脖子看着他。他感觉自己就像一只被围观的动物，于是咬牙问服务员：“那十二瓶红酒呢？”服务员见他没拒绝，脸上的笑意更加明显了，非常恭敬的对曾墨说：“您跟我来。”于是曾墨和池兰就被领到了吧台前，看见吧台上和调酒师身后都摆满了装酒的杯子，曾墨顿时皱眉，有种不好的预感。服务员笑脸介绍道：“先生，按照那位唱歌者的要求，我们帮你将红酒全部开瓶醒酒，并且分杯出来，你看满意吗？”至于两瓶藏品，已经被那位先生带走了。什么？满意的大头鬼，曾墨觉得自己脑瓜子嗡嗡的，脸色黝黑黝黑。十二瓶红酒中，就那两瓶藏品最值钱，居然还被带走了。而剩下的红酒已经被分杯装，这还能要个屁？也就是说，他的钱花了，东西一样没捞到，反而还被那小子唱歌嘲讽了一顿。越想越恼火，眼睛因为气的充血而布满血丝。这些就都不要了，全给我扔了！看着面前那些已经被分装出来的，就怒吼道：“池兰见曾墨这架势，也有点害怕，于是伸手抚摸他的背，帮他顺气，轻声说：‘消消气。’”消消气，别气坏了身子。云雅彤现在依然是家黄娱乐的艺人，还不是轻松被你拿捏？等我拿到热爱一下的冠军，替你好好羞辱他一把。刚才方宇唱的那首歌确实很有实力，可惜了，云雅彤没让方宇帮他写歌。他与云雅彤认识这么久，对云雅彤这个人很了解，对方根本就不会说谎。他说没让方宇写歌，那必定就是没让了，白白将冠军的机会让给了他。他如果不接住，可就不礼貌了。月色下，方宇四人一路跑出了青吧，顺着青吧门口的公路走着。哈哈哈哈。赵文还是第一次跟着方宇做这种骂完人就跑的事情，只一个字，爽。他们做明星的，有很多事情都做不，忌讳颇多。方宇这个人倒是神奇。就在赵文笑着时，方宇将手中凝着的一个袋子往赵文身上一放，姐，今晚可以饱饱口福了。赵文疑惑的将方宇递给他的一个黑色编织袋打开，一边打开还一边疑惑的问：“你手上什么时候多出来一个袋子？”他们几人在去亲吧之前都没有这个袋子的
，看见里面两瓶红酒时，更加吃惊了，拿出那两瓶红酒看了下，看着方宇的表情，更加不可置信起来。方宇，这两瓶红酒可是值钱货啊！你哪来这么多钱买红酒啊？赵文家里有点小钱，对红酒还是认识的。其中一瓶红酒在进行慈善拍卖时，他还去凑过热闹，最后的成交价，连他这个厂二代都叹为观止。方宇居然买了，方宇平淡又随意的挥挥手，我买，可能吗？这是曾墨买了送我们的，带回心动小屋，今晚让大家都尝尝。他说的一本正经，赵文几人却笑得更开心了。哈哈哈，曾墨能遇到方宇这个老六，算他倒霉了。赵文现在看方宇是越看越顺眼了，恨不得跟方宇当场拜把子。这种缺德事情他可做不出来，但是确实很解气，不由得对方宇竖起大拇指。牛，实在是牛逼！还有你刚才唱的那首歌呀，真就是骂人不带脏啊！什么时候又写了一首这样的歌？方宇牵着苏幼萌走在路灯下，刚才临时写的，可不吗？直接从曲库里面拿一首就行。正在超前走的赵文和云雅彤一下子就站定住了。卧槽，你的写歌能力已经到达如此如火纯青的状态了吗？你要成仙啊！赵文一直想走绅士路线，所以平时很难听见他爆粗口。这次是真的忍不住了，淡定，淡定。方宇拉过赵文手上其中一瓶红酒，这瓶将近三百万呢，这么贵的红酒，喝了倒是有可能直接飞升成仙。噗！苏幼萌也忍不住笑出了声。云雅彤这才从刚才的震惊中缓过来，跑到所有人前面，深深鞠躬，谢谢大家帮我，别这样。别这样，也没帮到什么。之后曾墨要是再找你麻烦，就来找我。赵文立即上前搀扶云雅彤。之后几人慢悠悠的在夜空下走着，让晚风吹散身上的酒气。苏幼萌走到一半，拿出手机，点开六英寸上和丹青的聊天框，上面的聊天消息还停留在之前录歌时丹青发给他的指导意见，他一直没回复对方。这个时候想起来发了一个，谢谢过去。方宇的手机震动了一下，拿出来看了一眼，然后扭头问身边的苏幼萌：“你在给谁发消息呢？”苏幼萌将手机画面对着方宇晃了晃，丹青啊，他望着方宇的目光炙热又满含情愫，看得方宇竟然有些心虚，总觉得有哪里不对劲。第261章猜测，江城清吧出现一神秘歌手，唱出一首惊人歌曲，震惊！一首嘲讽极强的歌曲，让整个清吧不敢喘大气。昨晚某清吧惊现一位男歌手，唱出了多少平民心声，引发所有网友寻找。有网友上传一男子在清吧唱批判性歌曲，猜测可能是素人方宇。方宇在清吧唱违章动物的视频，被当时也在清吧喝酒的顾客传到了网上。经过一晚上的发酵，这个视频被在网上越传越疯。主要是歌曲内容实在是太劲爆，引起不少打工人的共鸣。不少微博上的娱乐新闻号转发了这条视频，让热度一涨再涨，最后成功冲上了微博热搜第一。但是又因为昨晚方宇全程都戴着帽子，清吧灯光又极其昏暗，上传视频的人并不是拍的正面，倒是大家一时间没能认出是方宇。不过。也有不少方宇的粉丝对方宇实在太熟悉，勉勉强强将他给认了出来，也不敢太确定。再加上方宇唱的那首歌曲内容实在是太敏感，方宇的粉丝们也担心说太多，不小心将方宇给送进去笼子里就糟了。所以尽管是认出来了，也不敢太声张。卧槽，歌是真好听，就是担心这个唱歌的人会被请去喝茶。歌曲内容炸裂啊！爱了爱了，真敢唱啊，小伙儿。有人说唱这首歌的人是方宇呢，不知真假，我感觉应该是他。还记得他之前唱的那首。全球变冷吗？风格很像。我好奇的是，他为什么突然会唱一首这样的歌？据说是当时在清吧被一位有钱人压迫了，情情爱爱的歌听多了，听听这种类型的，觉得很新颖啊。怎么听歌识趣都没找到这首歌啊？我好想单曲循环啊！上传视频的人说了，这是人家原创，压根没上传到音乐播放器上。别找了，真的爱惨了，热度实在太高。毕竟在龙国唱这种风格歌曲的人很少，大家都觉得新奇。有人探讨歌曲内容，也有人探讨歌手是谁。还有人在讨论为什么会突然唱出一首这样的歌来。大部分人都猜是方宇，但是方宇本人没有出来发声，所以始终都只是猜测，不敢确定。而曾墨和池兰两人在看见微博上的热搜时，气不打一处来。昨晚被坑了，已经很恼火了，现在看见对方在网上这么火，那心情比吃便便还难受。关键的是，在方宇这个视频火的同时，还有昨晚同样在清吧喝酒的知情人士透露，这首歌是歌手在被有钱人欺负后唱的，然后将他们两人也给拍了一小段发到了网上。可能是拍摄者临时决定拍的，拍的并不清楚，所以没人认出是他们俩。但是就算没认出是谁，也抵挡不住网友们对他们的谩骂。所以现在，就算他们两个知道演唱《违章动物》的是方宇，也不敢在网上透露出是演唱者是谁。这不就属于自爆吗？况且他们才不会给方宇做嫁衣，将方宇供出去，岂不是又给方宇增添热度了？你确定唱歌的人是方宇？曾墨把玩着手中的杯子问池兰：“肯定是他，我每一集心动旋律都看，甚至还看了不少直播。”绝对不可能看错！我现在风头正紧，昨晚一口气消费太多，老爸给了警告，暂时不能太高调，就让他们高兴几天吧。反正云雅彤靠着不知从哪搜罗来的歌曲，再热爱一下，上翻不起什么风浪。同时，京都周林也看见了微博热搜第一的新闻，看完视频视频后，第一时间就叫来了蒙面歌手策划之一的胡兵。你觉得这个人怎
，现在不是正在为邀请哪些人来参加我们节目吗？你看视频中这个人怎么样？我觉得很不错。周玲是一位词曲创作人的同时，同时也是《蒙面歌手》这档节目的总负责人。《蒙面歌手》是一档真人选秀节目，可以自愿报名参加。被选中的歌手会戴着面具进行直播拍摄挑战，无论是观众还是参赛者们，甚至评委们都不知道大家的身份。这正是这档节目的最大看点。大家可以通过对方音色来进行判断。其实他更想邀请的是丹青，要是丹青能上他的节目，那收视率绝对杠杠的。可是那位躲着的大人物邀请不来。胡冰刚看了一眼视频，就笑得像一个傻子道：“这个视频我看过，确实是一位挺不错的小伙。不过我看网上说这是方宇啊，如果真是他的话，恐怕很难被邀请来。”一说起方宇，周玲倒是有了印象。前不久，他给红科写的那首歌，就是被一位叫方宇的歌给压了下去。这个方宇确实有点实力。这话怎么说？不过。他还是疑惑地问了一句：“胡兵，这位方宇啊，挺怪的，明明只是一位素人，没有签娱乐公司，但是呢，天花和星宇两家大公司相继邀请他，他都没有同意。不止这个，还被不少大大小小的公司和节目联系过，都被他拒绝了，好像没有打算进娱乐圈。”最后这句话倒是让周玲皱了下眉，沉默了一下后，才开口：“先联系一下这家清吧的老板，看能不能得到视频中这个小伙子的联系方式。现在只是网上流传说他是方宇，还不确定，先联系联系再看。”好，我这就去办。心动小屋内，方宇可不知道网上的这些事情。他在院子里的亭子中，正躺在夏凉摇椅上，悠闲的摇晃着。小猫咪苏小萌趴在他胸前，睡得安逸，偶尔吹来阵阵微风，很是惬意。方宇这小子是会享受的呀、啊！喂，大哥，赶紧上微博说明一下，在清吧唱歌的到底是不是你啊？方宇这一天天的睡得可真舒服，我也好想像他这样生活啊！方宇其实并没有睡着，但是闭着眼，让躺椅轻轻摇着，脑袋中却在想着这几天有关苏有萌的事情，总感觉小兔子。有点不太对劲，特别是在说起丹青时，看他的眼神、语气都不对了，到底是哪出了问题呢？难道是被小兔子给看出破绽了？如果真是这样的话，那他要不干脆坦白算了。第262章，互相信任和坦诚很重要。方宇原本打算等哪天，如果他能与苏有萌完全确认关系的话，那他就会主动将自己的一切都对苏有萌坦白。不是他故意隐瞒，只是他一直觉得丹青这个身份对他来说是隐私，是很重要的一部分，是他的底牌，可能是太过多疑敏感的性子，导致他做什么都喜欢留一线。不愿过早的将自己的底牌透露出来，可是现在情况不一样了，他越发感觉苏有萌肯定是察觉到了些什么，只是没说而已。但是这一次，他明明察觉到了，为什么没向向天笑那一次主动问呢？方宇躺在摇椅上，闭着眼睛思考了很久，才想透一件事：爱情中互相信任和坦诚很重要。可能小兔子想要的是他对他的信任和坦诚，所有想了许久，方宇还是决定，不管他是真的察觉到了，还是最近多想了，现在就告诉他。自己就是担心这件事吧。想明白这些，方宇从摇椅上起身，来到客厅，就看见一群人正挤在厨房忙活着。他们说是因为昨晚拿回来的那两瓶红酒不能浪费，得准备一顿大餐，好好品味一下那两瓶红酒，看看与几万块的红酒有什么区别。方宇倒是无所有，红酒拿回来本来就是准备给他们喝的，只不过方宇并没有参与他们的忙碌。还是以前那句话，他不会去抢其他人的风头，绝对不是懒，只是担心自己的帅气和出色的厨艺让别的嘉宾没有出头之日。在厨房有说有笑忙碌的大家。见方宇进来，都热情的给他打招呼。方宇，你是想来帮忙吗？不用不用，我们就快弄完了。于梦凡大手一挥，潇洒的说着。云雅彤面带笑意跟着应和：“是啊，我们快弄完了。”他的声音倒是没于梦凡那般粗鲁，非常的细声细气。虽然压根不相信方宇会主动来帮忙这件事，可想不出他来厨房的其他原因了。你别再睡着就行，等着吃饭。今天我们会在院子里面煮火锅吃。赵文手上在帮着云雅彤的忙，抬头对着方宇笑道。一旁的谭渊有些吃惊的，迅速看向赵文。觉得有那么一点不可思议，怎么感觉今天、昨天赵文对方宇的态度好了不少啊？虽然之前赵文也没怎么针对方宇了，可今天不但不针对，连说话的态度都与先前不一样了。昨天到底是发生什么了？不过谭渊也只是在心里面这样想一下，并没有说出来。一直背对着方宇的苏幼萌听见大家的说话声，也转头看向了方宇。虽然没有说话，可是望着方宇眨巴着的大眼睛，里面已经写满了。你怎么来了？赵文见方宇没走，继续道：“真不用你帮忙，我不是来帮忙的。”方宇淡淡的回答了一句，刚才笑着。让方宇不用来帮忙的几人都停下手中的动作，愣住了。那你是方宇？我想叫萌萌出去一下。苏有萌清澈又愚蠢的眼神变得更呆了，用手指指着自己的鼻头问：“我叫我出去干嘛啊？”而其他人的重点却不在叫苏有萌出去这件事上，而是：“哦哟，萌萌哦，啧啧啧，这是在叫谁啊？”于梦凡笑得合不拢嘴，用胳膊肘用力的撞了站在他身旁的红科一下，力气之大，撞得红科一个踉跄，狠狠的瞪了于梦凡一眼。于梦凡压根就不在意。得意的回瞪了回去，仿佛在用眼神对红科喊话。看人家小两口多甜蜜，你给老娘站远点！然后晃着脑袋，笑着对苏有萌说：“人家也想被叫梦梦吗？”现场瞬间被他逗得哄堂大
，连两只耳朵都印上了红润，圆润的耳垂红的仿佛快要滴血一般，垂着头害羞的将方宇往外推，让我出去干嘛啊？快点走啦，快走啦！方宇就那样任由苏幼萌将自己往外推，没人看见他的耳尖也浮上了些许红色。等那两人出去后，红科极其嫌弃的打量身边的于梦凡，如同连着吃了十多只苍蝇似的。以你就算了，少恶心人了。还梦梦，于梦凡刚才还因为磕 CP 笑成痴汉脸的他，秒变脸，瞬间气势逼人，就好像动漫里心狠手辣的女王。藐视红科，你小子！声音突然变大，找抽事吧！红科被吓得扔下手中清洗的胡萝卜就跑。女魔头啊！<笑>尼玛，笑死我了！这是节目播出以来，方宇第一次喊苏幼萌萌萌吧？好甜啊！方宇喊的那么顺嘴，谁知道他们俩私底下有没有喊呢？嘿嘿，啊啊啊！太甜了，我得缓缓。萌萌害羞梦，好可爱，感觉方宇被于梦凡那么一闹，也害羞了。哎呦，萌萌哟，啧啧，这都是男人的花言巧语。于萌凡和红科也很搞笑啊！哈哈，方宇将苏幼萌约出来后，并没有让摄像师跟着，他暂时只想将自己是单亲的事情告诉苏幼萌，至于其他人。可能只是他生命中的过客，没必要知道那么多。苏幼萌不一样，如果不出意外的话，他希望自己下半生会和苏幼萌一起走过。方老师，你叫我出来干什么呢？他还沉浸在刚才方宇那声萌萌带来的喜悦之中。这还是方老师第一次当着所有嘉宾，当着镜头喊他的小名，很具有纪念意义。几天是几号呢？他要将今天这个日子给记下来。方宇扭头看向苏幼萌，与对方水汪汪的大眼睛对上，从对方明亮的眼中，甚至能看清自己的倒影。我是想告诉你一件事。见方宇表情这么严肃，苏幼萌也停止了笑容。挽着方宇胳膊的手紧了几分，方老师突然这么严肃，是想说什么呢？是让自己不再缠着他吗？还是因为席诗曼的出现，所以想要拒绝他吗？不管是怎样，他都不会放手的。越想，抱着方宇的手越紧，心中莫名的紧张起来。与方老师相处这么久以来，从未见过对方这么严肃和正经的，主动同他说一件事，难免会让他多想。就在他等待着、沉默着的时候，方宇深吸一口气，继续开口：“其实我就是单亲。”第263章，命中注定的缘分啊！完全没想到方宇会对自己说这个，苏幼萌顿时傻愣住了。方宇又重复了一遍，一直没跟你说，其实我就是单亲。哪怕苏幼萌早有预料，但这一刻他依然受到了不小的冲击。谁会想到，在娱乐圈内快要被传成神话的单亲，会和方宇联系到一起？他也是单亲的粉丝之一啊，在进娱乐圈之前，曾经就幻想过，要是有机会见上单亲一面就好了。没想到会以这样的方式见面。在方宇话音落下的那一刻，苏幼萌什么也不顾了。直接朝方宇扑了过去，就像是与主人久别重逢的小金毛狗狗扑到主人身上那样。如果苏幼萌身后要是有尾巴的话，此时恐怕要将尾巴摇出残影。方宇没能承受住他这股冲击力，整个人往后跌去，一屁股坐到了地上。好在他们散步的这块地方是一片草地，不是水泥地，否则他金贵的屁股必定得开花。方宇双手撑在背后，坐在地上，屁股上的痛感一时间让方宇的表情几度扭曲。但是在他感受到扑在他怀中那片温软时，逐渐恢复正常，最后变得柔和。方宇一直觉得，一段没有结果的恋情根本没有必要开始。他在参加《心动旋律》之前都是这么认为，不只是爱情，友情也是没有必要的感情，应该在他还没开始时之前就将他扼杀。所以，在他刚来心动小屋时，他对小屋内的所有人都极其排斥，包括苏幼萌，在心中给自己做了许多建设，让自己时刻保持清醒，别让自己陷入任何一个能够束缚自己的感情之中。特别是在面对苏幼萌散发出来的魅力时，他也表现得格外排斥。然而，当爱情来临时，根本挡不住，他会以千奇百怪的形状出现，也会让你背叛曾经对自己设定下的一切规则。苏幼萌将小脑袋埋在方宇怀中蹭了蹭，然后抬头，眼神温柔似泉水，软糯糯的道：“其实我早就猜出来一点了，但是呢，就是想听方老师亲自告诉我。”方宇的脑袋一动不动的看着苏幼萌，在刚一与苏幼萌的眼神对视上，他就立即撇开视线，目光一触即离。傻妞此时的目光实在太炙热，就像一把火，他多看一眼都会感觉自己可能要被火光吞噬，让他不敢多看。苏幼萌不明白方宇为何躲避他的目光，整个人朝方宇又凑近了几分。是因为我太重，压疼你了吗？这是什么虎狼之词？求生欲作祟。方宇赶紧说出了心中的标准答案：不重啊，谁说你重了、啊？一点儿也不重，这么轻，怎么可能重啊？此时的方宇是有苦难言。苏幼萌身子很软，确实不重，只不过整个身子都贴在他身上，而他虽然是坐在地上，实则是靠着双臂撑在地上保持平衡。苏幼萌又正好坐在他的身上。而且还是正好跨坐在关键部位，身子整个都趴在他身上，这个姿势实在太过亲密。方宇身为正人君子，只觉得累人，不但身体累，而且还身体累。苏幼萌眯着眼，狐疑的看着面前这个男人，又将自己的身子往前倾了几分，两人贴得更近了。摔疼了吧？要我跟你揉揉吗？是这里吗？苏幼萌说着，就将手往方宇的腰部摸。等下，别别！方宇慌乱的伸手去抓苏幼萌的手，这一抓就意味着。
原本靠着两只胳膊支撑着的方宇失去了其中一个支撑力，整个人朝后倒去，连带着苏幼萌也面朝下趴在了他的身上。苏幼萌没打算调整姿势，就这样幸福感满满的睡在了方宇身上。原来方老师真的就是丹青老师啊！哪怕是现在，明明早就已经知道，但是他在说起这个时，还有种不真实感。一位是自己喜欢的人，一位是自己崇拜的人，到头来原来是同一个人啊！我的眼光真好。从刚上《心动旋律》这个节目，大家都嫌弃方老师是个素人，但是苏幼萌却坚定的相信了自己的判断，而没被其他人的话语所左右。只有他才这么相信方老师是独特的，这让他有种慧眼识珠、闷声发大财的窃喜与得意。方老师就是大家一直在找的丹青啊，变相的证明了他的眼光独到。此时他很开心，就像是捡到了无价珍宝一样开心，而且还是全世界仅有一颗的珍宝。但是心中又同样担忧起来。如今方老师的名气已经在慢慢上涨了。好多人都开始喜欢方老师，拿他去录制上一期《放肆歌唱》时来说，就有好几位女工作人员小心翼翼来找他要方老师的签名，被他拒绝了。之后在参加活动时，也听到好几位漂亮的女明星在一起聊方老师，说方老师很帅、很有才华之类的话。还有一个席诗曼，他还拿着与方老师的合照。如果让他们知道方老师其实就是丹青的话，那还得了？这让年纪轻轻、没什么太多恋爱经验的苏幼萌忧心忡忡。但是当大家都知道方老师就是丹青后，惹来更多人的窥探。而方老师会不会不再对自己好，去喜欢别人呢？他甚至都不敢往深处想。本来小兔子的眼神应该很差才对，你这只小兔子倒是神奇，眼神是真好。看来我们两是命中注定的缘分啊！方宇躺在草地上，手上轻轻玩弄着苏幼萌的发丝，感慨着什么啊？方宇最后那句话让苏幼萌有些难为情，将头埋在方宇颈窝，捏起小拳拳，轻轻在方宇另一边的肩膀上小力捶了一下。其实心中早就已经高兴的开出了花，同时更加坚定了对方老师的感情。他如今。近水楼台先得月，他怕什么？他们能够一起参加恋综，这就是缘分，别的女明星求不来的缘分，注定了的缘分。恨谁想抢走方老师，他都不会让的。所以要利用好近水楼台先得月这个优势啊，先不能将方老师就是单亲的事情到处乱说，然后跟方老师多贴贴，让方老师离不开自己。嘿嘿，真聪明啊！于是将压在身下的方老师抱得更紧了。此时，心动小屋内的大家已经将菜做好，给方宇和苏幼萌打了多个电话，想叫他们回来吃饭和红酒，大家都迫不及待想尝尝了。结果电话都没人接，坐不住的大家只好出来找人，在心动小屋附近找了好几圈，终于找到了两人。然而，当大家看到两人躺在地上的姿势时，众人无语。跟在几位嘉宾身后拍摄的摄像大哥，在拍到方宇和苏幼萌两人的画面时，摄像大哥当场傻眼，直播间整个都炸了。现在的年轻人这么炸裂的吗？这可是在野外啊！第264章集体想歪，因为苏幼萌经常与方宇粘在一起，再加上他对方宇格外关心。才会让他对方宇的声音格外熟悉，一下子就听出丹青的声音和方宇的声音很像。之后，他又在多次验证中确定了方老师就是丹青这一事实。比如，方老师让他去找丹青要歌；又比如，昨晚从青坝回心动小屋的路上，他给丹青发消息时，听见了方老师手机的震动，还有云雅彤能够唱丹青的歌，这一点也加深了他的怀疑。如今，方老师亲自向他承认，他倒没那么惊讶，更多的是欣喜。方老师愿意主动将这件事告诉他。而不是告诉别人，是不是就说明他对方老师来说其实是很特别的存在呢？对于一个初尝恋爱滋味的女生来说，恋爱中没有那么多勾心斗角、权衡利弊，一点小细节就能让她沉溺其中。而心动小屋内的其他嘉宾就没有像苏幼萌这么关注方宇了，更没有人敢将方宇和丹青这两个人联系在一起，所以压根就没有人怀疑过丹青就是方宇这件事。别所怀疑了，甚至连想都不敢想，丹青是多么高大上的人啊！方宇这个吊儿郎当的样子，永远都不可能是丹青的嘛。再加上他们找到方宇和苏幼萌的时候，那两人已经没有再谈论有关丹青的话题，所以没有人知道这个秘密。他们惊讶的是，方宇和苏幼萌两人此时的姿势很难不让人想歪啊，太炸裂了呀、啊！三观崩塌。此时，方宇背面朝下躺在草地上，而苏幼萌正面朝下趴在方宇身上，两人紧紧抱在一起。他们这个姿势，想不往那方面想也很难啊！卧槽卧槽卧槽！他们俩这是在干什么呀、啊？这是我不付费就能看的内容吗？方宇，你到底行不行啊？为什么是萌萌在上面啊？这对这么刺激的吗？刚才没有摄像大哥跟着，到底错过了什么？好想知道啊！我就说，为什么两人出去不让摄像大哥跟着？肯定有猫腻啊！原来是想背着大家这样玩啊！是谁正在呲着个大牙在笑？我就不说了。待在导演室内的王导开心是开心，但是这个尺度是不是有点大呀？直播出去会不会被封啊？而被方宇和苏幼萌惊掉下巴的其他嘉宾中，于梦凡是第一个反应过来的。他刚从震惊和磕 CP 的喜悦中回过神来，没有丝毫犹豫的上前一步，张开双臂。挡在了其他人身前，不准看，大家都不准看。他一定要护好方宇和萌萌的清白。赵文也是出于本能反应的，捂住了云雅彤的眼睛。你先别看，原本他们几人隐约看见方宇和苏幼萌两人诡异的姿势后，就在远处停下了脚步，没有再靠近过去。
，方宇和苏幼萌也并没有察觉到他们这群人的靠近。现在倒好，被于孟凡这样一喊，方宇和苏幼萌两人也听见了。方宇疑惑的抬起脑袋，往声音传来的方向看去，就看见赵文、于孟凡一群人都站在不远处，于是轻轻拍了拍苏幼萌的背：“好了，起来吧，赵文他们都来了。”背面朝上，趴在方宇身上的苏幼萌整个身子一僵，脑袋瞬间变成一滩浆糊。什么？大家都在？也就是说，大家都看见了他用这样的姿势睡在方老师身上的画面。一瞬间，苏幼萌的脖子到脸颊，整个都变得通红、烫烫的，就连耳朵也连带着发红发烫，就好像会从耳中喷出热气来，连自己是怎样从方老师身上下来的都不清楚了。等他和方宇都站起来后，他也只敢抱着方宇的胳膊，将脸蛋藏在方宇的胳膊后面，好像只要将脸蛋藏着，他看不见别人了。别人就会看不见他似的。方宇脸皮比他厚得多，本来就啥都没发生，他也不至于不好意思。扭头看了眼将脸埋在自己胳膊下的苏幼萌，因为姿势限制，此时正像企鹅似的，一扭一扭的走得很慢。掩耳盗铃的小兔子倒是可爱。等他们俩靠近，于梦凡才收起自己打开的胳膊。此时他的脸颊也带了些许红晕。虽然他给人出主意是一套一套的十八禁路数，但其实他也没谈过恋爱，内心还没达到他嘴上那么开放的地步。他上下看了看方宇和苏幼萌两人的衣衫，虽然乱了点。但是完整的，哈哈，方宇哥，萌萌，我们打扰你们两个吧。尽管害羞，也只是那几秒的事情，很快就恢复如常。方宇笑着回答：“没有，我们正打算回去呢。你们就找来了，试菜已经做好了吗？”“对，熟了，就等你们俩回去，一起喝红酒下火锅。”谭渊兴奋的说着，他没赵文和红科家庭条件好，在娱乐圈内混的也就那样而已，平时喝个几万的红酒都有点舍不得，更别说几百万的红酒，尝都没尝过。回去吧，哈哈，红酒下火锅，是个人才。一群人才啊！到底是谁提议的火锅啊？好像是方宇呢。一说是方宇，似乎变得合理了。哈哈，火锅挺好的呀，怎么就不能下红酒了？没说不可以，只是觉得方宇老兄还是那样接地气。火锅和食材已经提前搬到了院子中，他们几人一回来就可以直接开吃。远处的天空已经开始微微泛黑，但没没有正式黑下去。偶尔有微风吹来，周围的树叶随着微风摇摆，发出飒飒的声音。八人围在一个大火锅前，涮着火锅。夏天吃火锅虽然有些热，但是。他们一边吃一边聊，吃的很慢很慢，倒是感觉还好，仿佛这一刻时间都变慢了。对了，你们有看网上那个很火的在亲吧唱歌的视频吗？谭渊想找话题，于是问了一句：“果然是高手在民间啊！”第265章，他们没人帮忙加菜。昨晚有关方宇在亲吧唱歌的视频热度实在太高，谭渊、于梦凡、洪科、徐佳悦几人都没有跟着去，哪怕晚上拿到私人手机看见了网上那个视频，一时间也拿不准唱歌的到底是谁。既然聊起这个来了，于梦凡也跟着说道：“我知道那个视频啊。”现在那首歌可火了，看视频中唱歌小伙的身形很像方宇哥呢。说完，夹起一片肥牛，在火锅中涮了涮。虽然视频拍的不太行，看不起唱歌人的面孔，但至少也能看清对方身形。红科瞟了方宇一眼，对于孟凡的话有些质疑，不能说是质疑，应该说不愿承认那是方宇。那要是方宇的话，未免有点太离谱了吧？这才刚唱完《简单爱》多久啊，就又在外面唱新歌了，唱一首火一首啊？他怎么这么能啊？就连他的经纪人都主动打电话来让他多巴结方宇下，搞好关系。好让方宇帮他写歌，跟情敌搞好关系，显得他很呆啊。虽然内心深处知道方宇有实力，但是面子上总归放不下。谭渊也眯着眼睛看向了方宇，心中狐疑。之前他看视频时，也没觉得唱歌那人像方宇，压根没联想过。方宇昨天不是跟赵文哥几人去录音棚了吗？怎么可能出现在亲吧？但是现在被于梦凡这么一说，他也觉得好像真的有点像了。不会吧？昨天方宇哥不是在录音棚吗？那么危险，随时可能被封被下架的歌，方宇哥会唱吗？他没有直接否定这个可能性，说明内心深处还是有点怀疑的。于梦凡，现在网上因为这个事情争得厉害了，有人说是方宇哥，有人说不是，我倒是觉得就是他。这个话题一旦被聊了起来，直播间内的大家也都跟着议论起来。我也觉得像方宇呢，但是他为什么会出现那儿唱歌呢？我没看出来像谁，歌倒是很好听，就是担心视频会被下架。方宇哥，赶紧出面澄清下啊！是不是你？心动小屋的院子里，谭渊也想越觉得好像真的很像方宇呢，于是扭头看向方宇。准备将心中的疑惑给问出来，方宇哥正想问出心中的疑惑，可是当他看见方宇和苏幼萌两人此时的画面时，后半句话却卡在了喉咙，没能说出口。此时的苏幼萌压根就没听他们几人的聊天内容，而是正用筷子往方宇的碗里夹菜。方老师，这个蟹钳熟了，我帮你夹。方宇也完全没心思听其他人聊天，沉浸在自己与苏幼萌的小世界里。不用，我自己可以夹，你吃你的，不用管我。苏幼萌微微一笑，可是我想帮你夹呀，他要对方老师很好很好。这样，方老师就会离不开他，也就不会喜欢上别人，只喜欢自己了。嘿嘿，这可是他的小心机哦，真不用你乖乖吃饭。方宇也给苏幼萌碗中加了点清淡的菜，苏幼萌却用水汪汪又人畜无害的大眼睛看着方宇，声音软软的：“不要嘛。”方宇在
。小兔子那眼神看得他实在是不忍心拒绝啊。好吧，你给我加一点菜后，自己就得好好吃饭了。顺手又给苏幼萌碗里加了几只虾，嘿嘿，好苏幼萌欢快的给方宇夹菜，简直是将方宇当成了猪来喂，啥啥都往方宇碗里夹，夹着夹着，突然感觉气氛好像不太对，大家的聊天声怎么突然停了下来，变安静了，夹菜的动作顿住，抬头看向大家，懵逼又呆呆的眨巴了几下眼睛，咦，大家怎么都不说话了，为什么都看着我们呀？众人，你说为什么看你们？狗粮吃的噎人啊，能不能考虑一下我们这群单身人士的感受呢？方宇紧接着补了一句，不用管他们，他们没人帮忙夹菜。众人再次无语，又被严重打击到。切！大家异口同声，发出一阵不屑的唏嘘声，然后开始互相夹菜。谭渊给赵文夹了一筷子菜，谁说我们没人夹菜的？这不就有了吗？红科谭渊碗里夹菜，就是我们不但有人夹菜，还有不止一人帮着夹菜。谭渊夹菜放到红科碗里，不像有的人只能两人互相夹菜，我们有六个人轮流夹菜。噗哈哈哈！苏幼萌这才反应过来，刚才大家都在看什么呢？见到大家的反应，一不小心笑了出来。方宇却是非常淡定的吃了一口碗里。苏幼萌喂他家的菜，说道：“你们那能一样吗？你们理解不了。”然后当着所有人的面，将绝菜嚼得嘎嘣响，生怕别人听不见似的。其他嘉宾啊，对对对，你有对象，你说的都对。可怜了咱们这群单身狗。赵文也忍不住笑了起来，默默的夹起一筷子毛肚，放到云雅彤碗里。哈哈哈哈哈！一真想冲进去揍方宇一顿啊，将萌萌抢过来。方宇，你个癫公，萌萌是我的呀呀！感觉自己被骂了，但是我没有证据。瞧方宇那得意样，记下礼，你以后要是多秀点恩爱就好了。就我一个人对着手机屏幕傻笑吗？嘿嘿，果然恋爱还是看别人谈有意思啊！不是，我就是想点进直播间看一下，昨晚亲吧唱歌的人是不是方宇？我到底犯了什么罪，要用这种方式惩罚我呀、啊？楼上的我也是啊，狗粮也吃了，所以昨晚唱歌的那个人到底是不是方宇啊？导演室内的王导和一群编导们也都笑得嘴角裂到了耳后根，特别是王导，笑得那叫一个大声，哈哈哈哈！这才叫恋综吗？然后他有看向编导们，笑道：“不过方宇这小子。”怎么感觉有点贱贱的呢？哈哈哈哈！某位编导，哈哈哈！对，真害怕他被打。心动小屋的院子内，谭渊还是将心中的疑惑给问了出来。方宇哥，说正经的，昨晚在亲妈唱歌那个视频，你看了吗？到底是不是你啊？在场所有人的目光在场投向了方宇，眼神紧紧盯着方宇，等待对方的回答。网上争论的热火朝天的话题，终于要揭开谜底了。观看直播的大家也都停下了手中的其他事，认真的看着播放屏幕，生怕错过方宇的回答。方宇又吃了口菜，随意道。是我呀。